बात करते हैं सेकेंड स्केड्यूल के साथ हम समाप्त कर चुके हैं हमारा स्केड्यूल नंबर वन और ये भी देख चुके हैं हाउ आर वी गोइंग टू मेमोराइज दो क्लॉजेस सो आई होप आपको पूरा स्केड्यूल वन समझा और आपको वो याद भी है शुरुआत करते हैं स्केड्यूल टू के साथ द सेकेंड स्केड्यूल इज मोस्ट स्ट्रिक्ट यहाँ पे पेनल्टी ज्यादा है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था आगे भी हम डिसिप्लिनिंग मेकेनिज्म देखेंगे बट लेकिन सेकेंड स्केड्यूल में डेफिनेटली भाई आपके ऊपर एक्शन ज्यादा लिए जाएंगे तो भाई शुरुआत करते हैं पार्ट वन के साथ विच इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स इन प्रैक्टिस अब आपको चिल्ला के समझाने की जरूरत नहीं है भाई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है प्रैक्टिस या सर्विस क्या है सारी चीज़ अब आपको पता है तो शुरुआत करते हैं पहले पहले क्लॉज के साथ पहला पहला क्लॉज क्या कहता है कि इफ़ यू डिस्कलोज द इन्फॉर्मेशन क्या इफ़ यू डिस्कलोज द इन्फॉर्मेशन acquired in the course of his professional engagement to any person other than the client so engaging him without any consent of his client or yeah or of otherwise then as required by the law for the time being in force theek hai to yahan pe hum kya kehte hain agar koi bhi information humne acquire ki hai aur wo information hum use karte hain ya kisi aur tak pahunchate hain to ye kya ho jayega bhai misconduct तो अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि हम कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे अपना ऑडिटर फॉर एग्जांपल अपना बंटी भाई ठीक है बंटी भाई किधर ऑडिट करने जा रहा है लेटर्स एज्यूम जारा में अब उसने देखा देखो जारा वाला परचेज कहाँ से करता है उसने देखा कि भाई ये एक जैकेट है तो भाई फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश से खरीदा जा रहा है दो में खरीदा जा रहा है और सेम जैकेट बेचा जा रहा है पाँच में तो अब बंटी भाई क्या सोचते हैं कि काम करते हैं हम जारा के बाजू में ही एक शोरूम खोल देते हैं अराज नाम का तो ऑडिट खत्म हो गया अगले साल अराज नाम कर रहे अराज इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ जारा ठीक है जेड ए आर ए तो ए आर ए जेड अराज करके नाम का खोल दिया अब बंडे भाई को बताए कि भाई ये कहाँ से खरीदा जा रहा था दो हजार रुपये में वो सेम चीज खरीदता है बट अब अपने यहाँ पे बेचता कितने में फोर थाउजेंड ओनली तो अब पब्लिक क्या करेगा देखा देखेगा बाहर से मैनी क्विन पे ये सेम जैकेट जारा में पाँच हजार ये अराज में चार हजार तो पब्लिक कहाँ पे जाने वाला है बताओ पब्लिक कहाँ पे जाना है पब्लिक जाने वाला है भाई अराज में कहाँ में जाने वाला है अराज में क्योंकि हजार रुपया बच रहा है और जैकेट तो एग्जैक्टली सेम है तो क्या ऐसा अपन बॉन्डे भाई कर सकता है नहीं कर सकता है तो हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते ठीक है वैसे ही फॉर एग्जाम्पल गाय तोंडे भाई है कौन है भाई गाय तोंडे भाई तो गाय तोंडे भाई क्या करते हैं भाई मेरे को बोलते हैं सर देखो आपने ऑडिट इतना अच्छा पढ़ाया ना जाओ आपको टिप देता हूँ मैं एच डी एफ सी का ऑडिट कर रहा हूँ मेरे को पता है इस क्वार्टर का रिजल्ट बाप आने वाला है जाके एच डी एफ सी के शेयर खरीद लो अब उसके कहने पर अपन सबने क्या कर लिया एच डी एफ सी के शेयर खरीदे अब रिजल्ट अच्छा आने वाला है सिर्फ उसको पता है अरे अब तक बाहर वाले लोग को पता नहीं है उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं आया है पर लेकिन सिंह से ऑडिटर उसे पता है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है और अपन ने शेयर खरीद लिया और अपन ने पैसा कमा लिया फिर जब उसको पकड़ा गया बोला भाई मैंने कहा इन्फॉर्मेशन यूज़ किया अपन ने तो भाई सिर्फ टिप दिया सर ने इतना अच्छा ऑडिट पढ़ाया लाता तो अपन ने उसको क्या दे दिया भाई टिप दे दिया क्या हम ये भी कर सकते हैं नहीं तो हम ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी टू एनी पर्सन क्या बोला है भाई टू एनी पर्सन हम ये इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते अदर देन हिज क्लाइंट ठीक है तो अगर क्लाइंट मांगे तो क्लाइंट को हम सामने से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बट लेकिन उस क्लाइंट को छोड़ के हम किसी और को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे अनटिल एन अनस इट इज़ रिक्वायर्ड बाई द लॉ बट लेकिन यहाँ पे थोड़े मुद्दों के ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज़ किसके ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा कि हमें कंसेंट कौन देगा बिकॉज यहाँ पर देखो अगर देखोगे तो भाई हमने क्यों क्या है कंसेंट किसी के पास से लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा भाई कंसेंट किसी के पास से लेना पड़ेगा विदाउट हिज कंसेंट बोला है ठीक है तो अगर वो परमिशन देता है तो क्या हम इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं यस बट लेकिन हमें कंसेंट कौन देगा तो अगर एक प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर हिमसेल्फ क्या देगा कंसेंट ठीक है प्रोपराइटर हिमसेल्फ और इज रिप्रेजेंटेटिव पार्टनरशिप फॉर्म में क्या देगा कोई भी जो एक पार्टनर है वो हमें क्या दे सकता है कंसेंट दे सकता है कंपनी में कौन देगा भाई मैनेजिंग डायरेक्टर कैन गिव ओनली हिफ ही इज ऑथराइज बाय द बोर्ड ठीक है अगर वो ऑथराइज है बोर्ड से तो ही वो क्या दे सकता है कंसेंट तो यहाँ पे हम लोग ने देखा भाई कंसेंट कौन दे सकता है सो so फार इसके ऊपर कोई सवाल आया नहीं है बट यू कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस ठीक है दूसरी कौन सी चीज़ के ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा अब हमारे वर्किंग पेपर्स होते हैं क्या होता है भाई वर्किंग पेपर्स जो हम एस ए में पढ़ेंगे तो क्या हमारे वर्किंग पेपर्स क्या हम किसी और को दे सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर है वो क्या कहता है कि भाई ब्रांच ऑडिटर जो है या सब्सिडरी ऑडिटर जो है उसको क्या बोलता है भाई तू अपने वर्किंग पेपर दे दे क्या दे दे तू अपने वर्किंग पेपर दे दे तो भाई ब्रांच ऑडिटर या स
समझ रहे हो तो भाई अगर समझो ब्रांच ऑडिटर या सब्सिडरी का ऑडिटर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने वर्किंग पेपर दे वहाँ पे ऑडिटर को यहाँ पे भी उसे कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है तो रख सकता है तो इट इज़ एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे ऐसे टू थर्टी भी आएगा यहाँ पे एस क्यू सी भी आएगा एंड एट द सेम टाइम ये प्रोफेशन एथिक्स का क्लॉज भी आएगा पर इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे जब हम लोग कौन से चैप्टर के ऊपर जाएंगे कौन से एस के ऊपर जाएंगे एस ए टू थर्टी बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू योर इज कि हम किसी और का वर्किंग पेपर यूज कर सकते नहीं है नेक्स्ट और एक चीज के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा ड्यूटी इन रिलेशन ऑफ एनी अनलॉफुल एक्ट बाय द क्लाइंट्स मतलब भाई अगर समझो हमारा क्लाइंट क्या कर रहा है कोई गलत चीज़ें कर रहा है कोई फ्रॉड कर रहा है फॉर एग्जांपल उसने इनकम टैक्स सही तरह से नहीं भरा उसने अपना इनकम इन्फ्लेट करने के बजाय डिफ्लेट कर दिया एक्स वाई जेड चीज़ कर रहा है ठीक है वो फ्रॉड कर रहा है अनलॉफुल एक्ट कर रहा है तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या होगी तो देर इज नो ड्यूटी टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स अथॉरिटीज अबाउट द फ्रॉड अरे भाई हमारे हमारे क्लाइंट ने फ्रॉड किया तो क्या हमें जाके इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बोलना है हाँ देखो अगर वन फोर्टी लगता है तो बात अलग है बट अगर 14312 नहीं लगता है 14312 क्या होता है ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में तो अगर 14312 है तो बात अलग है बट 14312 एप्लीकेबल नहीं है आपको तो भाई क्या आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को जाके बताना है नहीं क्योंकि अगर आप जाके बताओगे तो इनव है इस पर्टिकुलर क्लॉज का उल्लंघन हो जाएगा आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर वाले को जाके दे रहे हो तो हमें ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर वाले को जाके देनी नहीं है ठीक है ऑल्सो There is no duty of a CA to shield him from the consequences. अरे मतलब मैं जाके मेरी कोई duty नहीं है कि मैं income tax department को बताऊँ. But at the same time मेरी ये भी duty नहीं है कि मैं उसे बचाता फिरूँ. अरे क्या मैं उसे बचाने के लिए मैं उसकी मदद करूँगा कि चल तूने fraud किया है ठीक है तो मैं जो तेरे जो help करता हूँ कि कैसे तू इससे निकल सकता है? नहीं. मेरी ऐसी भी कोई duty नहीं है. ये हमारी जिम्मेदारी है. क्या it is his responsibility to advise client in a persuasive way not to involve in the tax frauds by impressing upon him that मतलब अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे परसुएड करूं उसे कन्विंस करूं कि भाई टैक्स फ्रॉड मत कर अब मैं उसे कैसे कन्विंस करूंगा या तो मैं बोल सकता हूं डिस्क्लोजर बाय द क्लाइंट में इंटेल ओनली द पेनल्टीज बट नॉन डिस्क्लोजर में रिजल्ट इन इंप्रेजेंटमेंट मतलब मैं उसे थोड़ा डरा रहा हूँ ठीक है कि भाई देख अगर तू डिस्क्लोज कर देगा ना तो तेरे को सिर्फ और सिर्फ फाइन्स एंड पेनल्टी भरनी पड़ेगी बट डिस्क्लोज नहीं किया ना तो हो सकता है तेरे को जेल में भी डाल दिया जाएगा फिर सोच फाइन भरना अच्छा है कि जेल में सड़ना अच्छा है तो भाई ऐसे में उसके डराऊंगा नेक्स्ट और मैं क्या बोल सकता हूँ दैट इफ अस ये इनफॉर्म्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज अबाउट हिज डिसोसिएशन विद द फॉर्म अथॉरिटीज में स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन तो भाई अगर तू ऐसा फ्रॉड कर रहा है तो मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई तू फ्रॉड कर रहा है बट एटलीस्ट ये तो बोलूंगा ना कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ और जब मैं छोड़ के जाऊँगा तो उनको लगेगा कुछ तो भी गड़बड़े दया क्या भाई कुछ तो भी गड़बड़े दया यहाँ पे हमें कुछ तो तहकीकात करनी पड़ेगी तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेरे उधर रेड मारे और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करे फिर तू पकड़ा जाएगा तुझे कोई बचा नहीं पाएगा इन केस ऑफ जेन्यून मिस्टेक क्लाइंट खुद ही सामने से क्या करेगा डिस्क्लोज कर देगा ठीक है भाई उसको पता चला कि उसके अकाउंटेंट ने कोई फ्रॉड किया या एक्स वाई जेड ये ऑल्सो जेन्यूनली बिलीव ये होना नहीं चाहिए था तो भाई इन दैट केस क्लाइंट सामने से क्या कर देगा इसे डिस्क्लोज कर देगा ठीक है तो ये क्या था भाई अगर एक अनलॉफुल एक्ट है तो क्या आगे अगर समझो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको एक समन्स नोटिस भेजिए ठीक है सो इफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी समन्स अ सीए फॉर एग्जामिन हिम ऑन ओथ और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही शुड टेक अ लीगल ओपिनियन अरे यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई देखो अगर क्या हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको समन्स नोटिस भेज रहा है ठीक है तुमको बुला रहे हैं पर्सनली अब समन्स क्या होता है पढ़ोगे इनकम टैक्स में तो एक समन्स नोटिस भेज रहा है कि आ और आके ओथ पे बोल ठीक है भाई मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ ओथ नहीं होता है स्टैम्प पेपर पे भी हम लिख के देते हैं कि भाई जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को बोलना है कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं और जो भी वो पूछताछ कर रहे हैं हमें वो देनी है अब यहाँ पर भी क्या हो गया मैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन्हों में किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हूँ अरे मैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को दे रहा हूँ कॉज ये मेरा क्लाइंट है क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो अब इस केस में मुझे क्या किया जाए ये वापस आ गया धर्म संकट इसलिए इन दिस केस हमें क्या करना चाहिए हम क्या ओपटेन करेंगे एक लीगल ओपिनियन हम एक लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन लेंगे कि हम क्या करें बिकॉज यहाँ पे जाए तो खाई है यहाँ पे जाए तो खुआ है तो इट इज़ अ डिल
तो भाई हमें देखना है फ्रॉड कौन से साल से रिलेट करता है किस चीज से रिलेट करता है सबसे पहले पास्ट ईयर्स ठीक है पास्ट ईयर का रिटर्न जो अकाउंट था उसमें है या तो करंट ईयर में है दो चीजें हो सकती है जो फ्रॉड हमें मिला है या तो प्रीवियस ईयर का है या तो ये साल का है अरे अगर प्रीवियस ईयर का है तो दो चीजें हो सकती है जहां पे वेर द क्लाइंट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई सम अदर सी मतलब प्रीवियस ईयर में मैं था ही नहीं कोई और सीए था या तो क्या हो सकता है वेर द क्लाइंट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई हेम ओनली मतलब हमने खुद ही क्या किया था उस क्लाइंट को रिप्रेजेंट वापस एक बार फ्रॉड मिला है तो या तो पुराने साल का होगा या तो ये साल का अगर पुराने साल का हुआ तो या तो हो सकता है कोई और ऑडिटर था या तो मैं खुद था अरे ठीक है अगर करंट ईयर का है तो दो चीजें हो सकती है कि भाई विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड मतलब अब तक अकाउंट्स बन रहे हैं या तो क्या हो सकता है भाई बट सी एस असाइनमेंट वॉज डन एंड वॉज डन बिफोर द रिटर्न और ऑडिट ठीक है मतलब हमारा हमारा ऑडिट और सारी चीजें हो गई है हमने रिपोर्ट भी दे दी है वापिस एक बार पास्ट ईयर है तो दो चीज हो सकती है या तो मैं ऑडिटर था या तो कोई और था करंट ईयर का है तो दो चीज हो सकती है भाई अकाउंट्स अभी भी बन रहे हैं या तो हमारा अकाउंट्स हो गया पूरा असाइनमेंट ही हो गया हमने रिपोर्ट भी दे दिया अब अगर मैं पास्ट ईयर की बात करूं ठीक है और वेर द क्लाइंट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई सम अदर सी ए मैं नहीं था कोई और सी ए था तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं है सी ए शुड एडवाइज द क्लाइंट टू डिस्कलोज मतलब मैं बता दूंगा एडवाइस करूंगा कि भाई डिस्कलोज कर दे पिछले साल में क्या था फ्रॉड था बट लेकिन आई कैन कंटिन्यू टू एक्ट फॉर द करंट ईयर अरे क्लाइंट डिस्कलोज करे या ना करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं ये साल का ऑडिट कर सकता हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो ये साल के लिए है प्रीवियस ईयर के लिए नहीं थी बट फिर भी मैंने उसे एडवाइस किया कि क्या कर दे डिस्कलोज कर दे बट अगर क्लाइंट प्रीवियस ईयर हमने ही रिप्रेजेंट किया था मैं ही उसका ऑडिटर था तो देख दैट केस द सी ए शुड एडवाइज द क्लाइंट टू डिस्कलोज ठीक है भाई हम क्या करेंगे उसे एडवाइज करेंगे कि डिस्कलोज कर तो भाई हम डिस्कलो हमें एडवाइस तो कर दिया कि डिस्कलोज कर दो बट अगर इन दिस केस अगर क्लाइंट रिफ्यूज करता है तो रिफ्यूज इज टू डिस्कलोज द सी ए शुड डिसोसिएट हिम सेल्फ विद द क्लाइंट एंड रिपोर्ट द टैक्स अथॉरिटीज भाई अब यहाँ पे सिंस मैं ही उसे रिप्रेजेंट कर रहा था तो समवेयर मैं भी उस फ्रॉड का हिस्सा था अरे भले मैंने फ्रॉड नहीं किया बट लेकिन आई वॉज रिप्रेजेंटिंग हिम तो मैं उसे बोलूंगा भाई डिस्कलोज कर ही बट अगर ये अभी भी डिस्कलोज नहीं करता है तो मैं अपने आप को क्या कर दूंगा डिसोसिएट कर दूंगा विद द क्लाइंट एंड रिपोर्ट द टैक्स अथॉरिटीज ठीक है प्रीवियसली रिपोर्ट That the previously reported by him are unreliable. मतलब पहले जो भी accounts हमने दिए हुए हैं तो वो सारे accounts मेरे हिसाब से अभी क्या है unreliable. But अभी भी देखो मैं exact fraud का disclosure नहीं दे रहा हूँ क्योंकि I am bind by this confidentiality. तो मैं income tax department को बोल रहा हूँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ disassociate कर रहा हूँ और इसके पहले वाले जो report दिए हैं उसके ऊपर भरोसा ना किया जाए तो obviously उनको समझ जाएगा कुछ तो अभी गड़बड़े दया तो इन दिस केस वो लोग क्या करेंगे तुम्हारे ऊपर रेड मारेंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्लाइंट ही समझ के क्या कर देगा इन हवे डिस्कलोज कर देगा क्योंकि पता तो है कि तो जाएंगे बट लेकिन हम सिंस वी आर बाउंड बाय द कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हम सामने से उनको इस पूरी इंफॉर्मेशन देंगे नहीं फिर बाद में अगर हम करंट ईयर की बात करें तो दो चीजें हैं या तो अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड या तो हो गया है अगर अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड तो हम क्या करेंगे सजेस्ट करेंगे डिस्क्लोज करो बट अगर वो रिफ्यूज करता है तो हम क्या कर देंगे डिसोसिएट ठीक है और अगर समझो टाइम नहीं बचा है बहुत लास्ट मोमेंट पे है ये तो इन दैट केस वी विल प्रिपेयर आर रिपोर्ट अकॉर्डिंगली तो या तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे या तो एडवर्स ओपिनियन देंगे बट अगर समझो असाइनमेंट हो चुका है रिपोर्ट भी जा चुका है सारी चीजें हो चुकी है तो इन देन इन दिस केस देर इज नो ड्यूटी अरे जो अभी नेक्स्ट ईयर का जो ऑडिटर है उसकी सारी ड्यूटी होगी हमने तो हमारा सारा का सारा काम कर लिया है तो इन दिस केस वी आर लेफ्ट विद नो ड्यूटी एट ऑल ठीक है सो ये क्या था भाई हमारा क्लॉज वन पर इसके ऊपर के फटाफट से सवाल देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो सी ए इन प्रैक्टिस वॉज एंगेज बाई अ बिजनेस टू रिप्रेजेंट हिम बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज ऑन द करंट मैटर्स एंड इन द कोर्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट ही केम अक्रॉस सर्टन डॉक्यूमेंट्स पॉइंटिंग ऑफ द टैक्स फ्रॉड्स इन द प्रीसीडिंग ईयर फॉर विच The the client was not represented by him. Is the member liable to disclose the existence and contents of the documents to the tax authorities? नो ही भाई कोई भी केस में क्या हम लोग बताएंगे क्या नहीं हम कोई भी केस में हमारे पे और obligation नहीं है कि हम ये सारी चीजें करें ठीक है हम लोग कभी भी disclose करने वाले नहीं है tax authorities को तो एक बार इसका answer यहाँ से आप read कर सकते हो Question number सिक्सटी थ्री एक्स वाई जेड लिमिटेड हैड अप्लाइड फॉर अ बैंक लोन facilities the bank on studying the financial statement of the company notices that you are the auditor and request you to call at the bank for a discussion in the course of the discussion bank ask you for your opinion regarding the company and also ask a detailed information regarding the few items in the financial statement 
the information is available in your working paper file what should be your response to bhale client ko loan chahiye kya aap aapka documentation kya aap ye confidential information kisi ko de sakte ho because yahan pe dekho bhai yahan par kya hai jo bank loan de raha hai wo third party ho jayega to kya hum use information de sakte hai nahi hum ye kar sakte nahi hai so there is no requirement compelling the auditor to divulge information obtained in the course of audit included in the working paper to any outside agency except as and when required by the law or permitted by the client to agar client permit karta hai ya law kehta hai to baat theek hai baki hame karne ki zarurat nahi hai question number 64 a practicing chartered accountant in the course of the audit of a listed company discovered serious violation of the provisions of the companies act inform the registrar of the companies out of public interest ठीक है भाई यहाँ पे क्या कर दिया आउट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जाके उसे क्या कर दिया भाई बता दिया ठीक है भाई इन दिस केस मिस्टर सी विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कवर्ड अंडर क्लॉज वन भाई वन फोर्टी थ्री ट्वेल्व अगर एप्लीकेबल है तो करो ना तो आपको कोई नहीं रोक रहा है पर अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो भाई बस से आउट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जाके तुम बोल सकते हो तुम डिसोसोशिएट कर दो तो उनको हिंड मिल जाएगी पर लेकिन क्या तुम जाके बोल सकते हो नहीं मिस्टर सेट A chartered accountant was invited by Chamber of Commerce to present a paper in a simplest way on the issues facing Indian leather industry. During the course of his presentation, he said he, some he shared some of the vital information of his client's business under the impression that it will help the nation to compete with uh, other countries in the at the international level. तो उसने क्या कर दिया आपने जिस क्लाइंट का क्लाइंट ऑडिट किया था उसी की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जस्ट सो दैट लोगों को हेल्प मिले क्या हम ये कर सकते हैं नहीं ठीक है इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कॉज दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन को सिर्फ नाम वाम बदल के बहुत बार यहाँ पे पूछा गया है ठीक है सो विद दिस वी आर फाइनली डन विद आर डिस्कशन ऑफ आर क्लॉज वन ऑफ पार्ट वन ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल सो क्लॉज टू क्लॉज टू क्या कहते हैं माई फ्रेंड्स हमें सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और नेम ऑफ हिस फर्म और रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है भाई क्या क्या उसने सबमिट किया उसके नाम पे या तो नेम ऑफ इस फॉर्म में कोई भी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैड बीन मेड बाई हिम ठीक है और बाई अ पार्टनर और बाई एनी एम्प्लॉय ऑन हिस फॉर्म क्या बाई एनी एम्प्लॉय इन हिस फॉर्म और बाई अनदर सी इन प्रैक्टिस समझ रहे हो भाई अगर समझो मैंने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट है उसके ऊपर भाई मैंने रिपोर्ट दे दिया कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बट ना तो मैंने उसे चेक किया था ना तो मेरे पार्टनर ने किया था ना तो मेरे एम्प्लॉय ने किया था ना तो किसी और सी एन प्रैक्टिस ने किया था और मैं उसके ऊपर सर्टिफाई कर रहा हूँ क्या यह चलेगा वरना तो ऐसा हो जाएगा हर एक एरा गैरा जो सी भी नहीं है वो सारी चीज़ें चेक करेगा और हम उसके ऊपर आँख बंद करके साइन कर देंगे बताओ क्या फ़ायदा होगा अरे भाई यहाँ पे बताओ ये सारे जो क्लॉजेज हम बना रहे हैं जो इतना हम लोग भाई मेहनत करके पसीना बहा के सी बन रहे हैं कोई फायदा है क्या एरा गैरा अगर एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी चीज़ें करेगा और हम सब साइन करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसलिए हमें बोल दिया गया है अगर आप सर्टिफाई कर रहे हो तो इन शॉर्ट वर्ड दे आर ट्राइंग टू से इस या तो आपने खुद ने किया है या तो आपके पार्टनर ने यह चेक किया है या तो आपके एम्प्लॉय ने यह चेक किया है या तो किसी और अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ने ये किया है ठीक है वरना आप क्या हो जाओगे भाई यहाँ पर You will be guilty of misconduct. The certifies or submits in his name on name of a swab, a report of an examination of financial statement, unless ये वो लोग ने खुद ने क्या किया होगा check किया होगा. But लेकिन यहाँ पे मुद्दे की एक बात है जो ध्यान रखनी पड़ेगी. This is not going to be applicable in case of a joint auditor. अरे याद करो ऐसे 299. तो ऐसे 299 में हम लोग ने क्या बोला था कि अगर हम खुद एक क्या है joint auditor है, तो in in that case ये चीज़ नहीं चलेगी. मतलब हमें अगर समझो दूसरा joint auditor है, तो क्या वो joint auditor जो report देता है, वो सारी चीज़ हमें examine करने की ज़रूरत है? नहीं. वरना जॉइंट ऑडिट का फायदा ही क्या होगा तो भाई इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने अपना काम सही तरह से किया है वो सारी चीज मुझे एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसके ऊपर और डिस्कशन होगा जब हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 299 के ऊपर जाएंगे वहां पे इन डिटेल इसकी चर्चा करेंगे ठीक है तो ये क्या था हमारा क्लॉज टू देखते हैं इसके ऊपर पास्ट में क्वेश्चन क्या आया हुआ है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मिस्टर एल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पन विच डिड नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फैक्चुअल पोजिशन सर्टिफिकेट वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग अरे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के ऊपर लिख दिया ना तो हमने चेक किया ना तो हमारे पार्टनर ने ना तो भाई किसी हमारे एम्प्लॉय ने ना तो किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो क्या ये चलेगा क्या नहीं ये चलेगा नहीं तो ये बहुत छोटा सा डिस्कशन था ऑफ आर क्लॉज नंबर टू जहाँ पे हमने क्या बोला अगर हम कुछ भी सर्टिफाई करते हैं तो हमने हमारे पार्टनर ने या हमारे एम्प्लॉय ने या तो एटलीस्ट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ने चेक किया
क्लॉज नंबर थ्री हमें क्या कहता है इफ यू इफ यू परमिट्स हिज नेम और नेम ऑफ इज फॉर्म टू बी यूज इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन इन अ मैनर विच मे लीड टू द बिलीव दैट ही वॉचेज फॉर द अक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्ट ठीक है मतलब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं समझो वो खुद का नाम या अपने फर्म का नाम यूज करता है जहां पे ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं वाउच कर रहे हैं कि फ्यूचर के जो ट्रांजैक्शन है मतलब फ्यूचर की जो अर्निंग्स है वो सही है ठीक है वी आर वाउचिंग फॉर द अक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्ट मतलब कोई आके कहता है एक स्टार्टअप आता है हमारे पास और वो स्टार्टअप में हमें कहता है कि सर देखो अगले साल में हम इतना प्रॉफिट कमाने वाले हैं ठीक है अगले पाँच साल का फॉरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना है तो इन दैट केस इन दैट केस हमें क्या करना होगा क्या हम वाउच करके दे सकते हैं कि येस एग्जैक्टली इतना प्रॉफिट होने वाला है दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल माई फ्रेंड इट इज बेस्ड अपॉन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन और अगर एक सी ए वाउच करके दे देगा तो पब्लिक बोलेगा भाई एक सी ए ने साइन करके दिया है तो तो पॉसिबल है तो हम ऐसा नहीं कर सकते तो जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए विच आर कंटीजेंट ठीक है जो हो सकता है और नहीं हो सकता है क्या उसके लिए हम कभी भी वाउच करके दे सकते हैं क्या कभी भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वी गिवन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल माई फ्रेंड्स सो इफ यू परमिट हिज नेम और नेम ऑफ इस फॉर्म टू बी यूज इन कनेक्शन विद वॉट इन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन इट इन एनी मैनर विट मे लीड टू द बिलीव दैट ही वॉच इज फॉर द अक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्ट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है माय फ्रेंड्स एस ए ई थर्टी फोर हंड्रेड एग्जामिनेशन और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब एस ए ई भले आपके सिलेबस में नहीं है बट लेकिन यहाँ पे इन कंटेक्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स उसके बारे में थोड़ी चीज़ तो हमें समझनी होगी भाई ट्वेंटी फोर्थ जून टू थाउजेंड नाइनटीन भाई इंस्टीट्यूट ने एक अच्छा काम किया आपके पोर्शन में से एस आर एस एस ए ई ठीक है एस आर ई ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया भाई निकाल दिया अब आप, आपको सिर्फ पोर्शन में क्या है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड एस क्यू सी वन बाकी सारी चीज़ को निकाल दिया गया है कोई बड़ा काम नहीं किया कोई नहीं बीच में से उसमें से ज़्यादा कुछ वो लोग पूछते नहीं थे बट अब ये एस ए ई थर्टी फोर हंड्रेड क्या है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो क्या हम एग्जामिन कर सकते हैं येस डेफिनेटली एग्जामिन कर सकते हैं तो एज पर एस ए ई थर्टी फोर हंड्रेड ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सी ए कैन पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फॉरकास्ट एंड दियर रिव्यू ही शुड क्लियरली इंडिकेट इन रिपोर्ट तो मतलब वो कर सकता है बट उसे अपने रिपोर्ट में क्या लिखना पड़ेगा भाई सब क्या भाई अपने रिपोर्ट में क्या लिखना पड़ेगा सब क्या हम सब टीवी की बात कर रहे हैं नहीं व्हाट डू यू मीन भाई सब भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा यहाँ पे देखने नहीं बैठना है हमें सब से क्या लिखना है सबसे पहले हम लिखना है एस से हम क्या लिखेंगे एस से द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के सोर्स क्या है ठीक है बिकॉज अगर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो डेफिनेटली भाई जो फॉरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत होंगे फिर ए वन से हम लोग को दे बताना है वहाँ पे कि भाई कौन से मजर अजम्पन्स थे तो हमारे रिपोर्ट में हमें वो मैशन करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द अजम्पन हम एक्सपेक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल टेन ईयर्स का टेन परसेंट का ग्रोथ मिलेगा या फिफ्टीन परसेंट का ग्रोथ मिलेगा सो वट एवर आर द मेजर अजम्पन वो मेजर अजम्पन्स को वहाँ पर लिस्ट डाउन करना है फिर ए टू से क्या ए टू से वाउ नॉट वाउच फॉर द अक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्ट हम जो भी करें क्या हम वाउच करने वाले हैं हम एग्जामिन करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बट लेकिन क्या हम वाउच करेंगे हम बोलेंगे माँ का सब इतना प्रॉफिट अगले साल होगा ही होगा अगले पाँच साल में इतना सेल्स होगा ही होगा नहीं बी आर नेवर गोइंग टू वाउच फॉर द अक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्ट एंड लास्टली बी से हम लोग क्या देंगे बाई बेजिस ऑफ द फॉरकास्ट ऑन विच बेजिस आर वी गिविंग दिस पर्टिकुलर फॉरकास्ट अब ये जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्वेश्चंस यही चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं ठीक है एस ए ई थर्टी फोर हंड्रेड के ऊपर सो अगेन आई एम टेलिंग यू एस ए ई थर्टी फोर हंड्रेड आपके सिलेबस में नहीं है बट प्रोफेशनल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है और इतना सा जो पार्ट है एस ए ई थर्टी फोर हंड्रेड का उतना हमें आना ही चाहिए ठीक है उसके बिना हम आगे कुछ कर सकते नहीं है ठीक है अब देखते हैं इसमें पास में क्वेश्चन क्या पूछे गए सी ए क्यू सर्टिफाइज फाइनेंशियल फॉरकास्ट ऑफ क्लाइंट एंड द सेम वॉज फॉरवर्डेड टू बैंक बाई क्लाइंट बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन लोन वॉज सैंक्शन तो भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं भाई यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा डेफिनेटली चलेगा यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्या हम सर्टिफाई नहीं कर सकते येस yes, कर सकते हैं तो मिस्टर क्यू विल नॉट बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिस करना है हम कर सकते हैं हमने देखा ना एस ई थर्टी फोर हंड्रेड के हिसाब से हम कर सकते हैं बट सिर्फ हमें ध्यान किसका रखना है भाई सब का भाई सब वहाँ पे आना चाहिए उसके बाद हम ये कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भाई सर्टिफाई करने में कोई भी गिल्टी होने
Next D, a practicing chartered accountant examined and reported on prospective financial statements of one of his client to obtain a cash credit of 75 lakhs from a private bank. The bank had sanctioned the cash credit facility of rupees 60 lakhs to his client. Consequently, the sanction of the loan by bank, he charged a fee of rupees 60,000 that is one person on the credit facility sanction. Now tell me what will happen here or not. Let's see here. D is allowed to examine the prospective financial information of the client's provided conditions as stated in SAE 3400 are being fulfilled. I mean, all of these things should come. Assuming that conditions stated in SAE 3400 are fulfilled, no misconduct arises on part of Mr. D under clause 3 of part 1 of the first schedule. However, charging fees of one per, of percentage on the basis of amount misconduct under part 10 of sorry clause 10 of part 1 of the first schedule except as permitted under regulation 192 charging fees or percentage on the fund rate is covered hence no misconduct arises here yaad karo agar hum fund raising activity karte hai to yaad karo fund raising bhi wahan pe cover kiya gaya tha to agar hum fund raising ke liye percentage mein charge karte hai to bhi koi misconduct nahi hai to yahan pe agar aap dekhoge to do clauses ko dala gaya hai ek kya hai clause 3 part 1 of the second schedule sath hi sath kise ke dala gaya hai by clause 10 part 1 of the first schedule ab ye ICI ki speciality banti ja rahi hai wo log aise questions puch rahe hai jahan pe sirf ek clause na ho ek ke sath do do clauses wahan pe puch rahe wo log so somewhere you can expect such questions in your examination as well. So let us begin with our clause 4. Express his opinion on the financial statement of any business or enterprise in which he, his firm or his partner, okay, or a partner in his firm has what substantial interest. So clause dekhane mein bhoat simple aur chota sa lagta hai. Par yaha pe dunia bhar ka discussion honne wala hai, dunia bhar ke notes hum yaha pe dekhane wala hai. To agar samjho ek auditor, jo bhi hai, agar samjho he expresses what his opinion, on what financial statement of business or enterprise जहाँ पे उसका या उसके firm का या उसके partner का क्या है substantial interest है I hope everyone understands what is a substantial interest आप final C level पे आगे हो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है तो अगर वहाँ पे अगर हमारा क्या है substantial interest तो हम उसके ऊपर opinion express नहीं कर सकते for a simple reason कि यहाँ पे independence दूर दूर तक रहने वाली नहीं है ठीक है तो अगर हम independent ही नहीं है तो हम audit कैसे करेंगे तो इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ पे audit ना करें पर यहाँ पे भाई थोड़ी चीजों के ऊपर गौर फरमाना होगा there are a few important discussions that we need to have here तो सबसे पहले भाई council general guidelines में ठीक है council general guidelines dated 2008 में वो लोग ने क्या दिया हुआ है on 8th of August 2008 the guidelines states that what a member of the institute shall not express his opinion on the financial statement of any business or enterprise in which one or a more person who are his relatives within the meaning of ASA team अरे तो भाई यहाँ पे मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो बात ठीक है पर अगर समझो भाई वहाँ पे किसका वो कंपनी किसकी है मेरे किसी रिलेटिव की है तो भी मैं यहाँ पे ऑडिट कर सकता नहीं कोई बोलेगा सर ये काफी सारी चीज तो हम लोग कंपनी जैक में पढ़ चुके हैं डिसक्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 थ्री के � guidelines हमें कहता है कि नहीं हम वहाँ पे भी audit कर सकते नहीं है पर relatives का definition इस बार हमें companies act का follow नहीं करना है हमें किसका follow करना है ASET का second many new areas ये एक important point है many new areas have been added for example tax audit concurrent audit of banks concurrent audit of borrowers of financial institution audit of non-corporate borrowers of bank and financial institution audit of stock exchange brokers सारी की सारी चीजों को add कर दिया गया है यहाँ पे clause four में तो clause four are equally क्या clause four are equally applicable to all types of audit functions by the members तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ audit के लिए अगर समझो आपका खुद का भाई substantial interest है तो वहाँ पे आप tax audit भी नहीं कर सकते वहाँ पे concurrent audit भी नहीं कर सकते तो ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी की सारी चीजें आप नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ अब statutory audit की बात नहीं हो रही है, ठीक है तो ये किसने कहा भाई हमें council general guidelines ने, तो पहले तो हमें क्या कहा कि अगर आपका relative भी है और उसका firm है, तो भाई वहाँ पे आप audit नहीं कर सकते, दूसरा हमें बोला भाई ये clause four बाकी सारी चीजों को भी applicable है जैसे कि tax audit, concurrent audit and everything, because at the end वहाँ पे भी हमें independent होना जरूरी है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर म� तो समझो भाई क्या है हमारा एक बिजनेस रिलेशनशिप है इन रिलेशन टू द बिजनेस एंटरप्राइज अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक एंटरप्राइज का अगर समझो वो सी ए हिमसेल्फ इज व्हाट अ ओनर और पार्टनर तो डेफिनेटली इन दिस केस ही कांट ऑडिट बट लाइक एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल सी ए हिमसेल्फ इज अ डायरेक्टर देर कैन ही ऑडिट नो ही कैन नॉट ऑडिट 
वैसे ही अगर समझो देर इज अ पार्टनर और हिज रिलेटिव ऑफ अ सी इज अ डायरेक्टर देन ठीक है तो एज पर ए एस एटीन भाई मेरा कोई जो भी रिलेटिव है वो बंदा क्या है वहाँ का डायरेक्टर है तो भाई इन दैट केस आई कैन नॉट ऑडिट एट द सेम टाइम क्या एट द सेम टाइम अ पार्टनर और रिलेटिव हैज़ वॉट अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट देर तो भी मैं नहीं अरे मेरा खुद का है तो तो मैं नहीं कर सकता बट अगर मेरे पार्टनर या रिलेटिव का भी वहाँ पर क्या है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो भी मैं ऑडिट कर सकता नहीं आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या होना जरूरी है इंडिपेंडेंस तो ये सब केसेस में मैं ऑडिट कर सकता नहीं लेट्स टेक अ फ्यू मोर केसेस ठीक है लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ठीक है इफ अ सी इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंसर्न तो क्या वहाँ पे वो ऑडिट कर सकता है ही कैन नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंस नहीं होने वाली है फिर अ सी इज अ पार्ट टाइम लेक्चर इन कॉलेज तो मेरे को बताओ क्या उस कॉलेज का ऑडिट कर पाएगा नहीं ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑडिटरशिप ऑफ द कॉलेज फिर बाद में ही इज अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो ऑडिट नहीं कर सकता ठीक है तो कैन नॉट ऑडिट द कंपनी ऑफ दैट कंपनी फिर सी ए इज अ बाई अ पार्टनर इज अ पार्टनर ऑफ अ सी ए इज अ ट्रस्टी ऑफ दैट ट्रस्ट ठीक है तो भाई कोई ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी है तो क्या उस सेम ट्रस्ट का मैं ऑडिट कर सकता हूँ नहीं कर सकता फिर राइटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं खुद क्या कर रहा हूँ आई राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ नहीं ये तो ऐसा बात हो जाएगा मैंने खुद ही पेपर लिखा और मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ तो मैं खुद ही अगर अकाउंट्स लिख रहा हूँ तो मैं कैसे ऑडिट कर सकता हूँ ये सब बोलने की बात नहीं है ये सब अंडरस्टैंडिंग की है फिर भी मैं सारी चीज़ें एक नोट फॉर्म में आपको डाल के दे रहा हूँ सो यू ऑल डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन अगर एग्जाम में इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ गया फिर इफ़ यू आर सी एज एन इंटरनल ऑडिटर तो भाई एट द सेम टाइम ही कैन नॉट बी अ स्टैचुटरी ऑडिटर अरे ऑब्वियसली बात है कंपनी साइड में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे वन में भी लिखा हुआ है कि अगर आप या इंटरनल ऑडिटर हो तो आप स्टैचुटरी ऑडिट कर सकते नहीं हो बट लेकिन लाइक आई सेड वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपनीज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट इन इन जनरल तो भाई हम सिर्फ कंपनीज का ऑडिट नहीं करते बाकी बहुत सारे लोगों को ऑडिट करते हैं इसलिए इन जनरल मैंने यहां पे दिया हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दिस इज दिस क्लॉज इज मेंट फॉर ऑल रिपोर्ट एज वेल एज सर्टिफिकेट्स तो ऐसा नहीं है कि एक क्लॉज सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट को लगता है सर्टिफिकेट्स को भी लगता है विच आर टू बी सबमिटेड आउट टू द आउटसाइड अथॉरिटी बट नॉर वेयर द स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर बाय द मेंबर्स इन एम्प्लॉयमेंट फॉर दे आर एम्प्लॉयर्स मतलब बाई सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए बाई होगा अगर समझो तुम किसी आउटसाइडर को ये सर्टिफिकेट दे रहे हो या रिपोर्ट दे रहे हो तो ये क्लॉज एप्लीकेबल है बट अगर समझो मेरे एम्प्लॉयर ने मैं समझो फॉर एग्जाम्पल टाटा में काम करता हूँ आई मेन एम्प्लॉय देर और मेरे को भाई रतन टाटा जी ने बोला कि भाई इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट बना के दे और ये सर्टिफिकेट मैं किसको सबमिट कर रहा हूँ एम्प्लॉयर को मतलब रतन टाटा जी को कर रहा हूँ तो क्या वहाँ पर ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा नहीं ठीक है तो अगर जब हम बाहर वाले को दे रहे हैं आउटसाइडर्स को तो ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा बट अगर हम इनसाइडर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मतलब ये एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये क्लॉज एप्लीकेबल होने वाला नहीं है द काउंसिल हेज क्लैरिफाइड डेट मेंबर्स आर नॉट परमिटेड टू राइट बुक्स ऑफ दे आर ऑडिट लाइन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अगर हम ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं मेरे को बताओ तो क्या हम खुद ही ऑडिट करेंगे अरे कहा का इंडिपेंडेंस दूर दूर तक कोसो दूर है इंडिपेंडेंस अगर खुद ही हम लोग लिख रहे हैं ठीक है तो अब देखते हैं माय फ्रेंड्स यहाँ पे भी आई ने क्या कुछ कहा है यहाँ पे कुछ नया है तो लेट्स से व्हाट्स न्यू आज कुछ नया हो जाए तो यहाँ पे आई ने क्लैरिफिकेशन में क्या कहा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज एप्लीकेबल टू ऑल द अटेस्ट फंक्शंस तो ये कहना क्या चाहते हैं दैट रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज फोर आर इक्वली एप्लीकेबल वाइल परफॉर्मिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्या ऑल टाइप्स ऑफ अटेस्ट फंक्शन बाई द मेम्बर्स फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑडिट जी एस ऑडिट concurrent audit of banks concurrent audit of borrowers of financial institution audit of non corporate borrowers and a financial institution audit of stock exchange brokers etc in a short har jagah pe ek loss for kya ho jayega applicable ho jayega tax consultant ke liye bhi an accountant is expected to be no less independent in a discharge of his duties as a tax consultant or as a financial advisor than as an auditor In fact, it is necessary that he should bear the same degree of integrity and independence in the mind. ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई सब सब हर एक काम में यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा इंडिपेंडेंस सो दिस विल बी एप्लीकेबल टू द टैक्स कंसल्टेंट एज वेल स्टैचुटरी ऑडिटर नॉट टू बी द इंटरनल ऑडिटर साइमल्टेनियसली तो एन ऑडिटर अपॉइंटेड एज वॉट एन एंटिटी अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर स्टैचूट नॉट to be the internal auditor of the same entity to agar hum statutory auditor hai then in that case hum internal auditor nahi rahenge fir internal auditor not to be the tax auditor simultaneously theek hai to yahan pe bhi m
लाइक वाइज हमें बोला है इंटरनल ऑडिटर नॉट टू बी द जीएसटी ऑडिटर तो इंटरनल ऑडिटर ऑफ द एंटिटी कैन नॉट अंडरटेक द जीएसटी ऑडिट ऑफ द सेम एंटिटी ठीक है तो काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन यहाँ पे वो दे रहे हैं कि भाई अगर इंटरनल ऑडिटर हो तो ना तो स्टैचुटरी ऑडिट ना तो टैक्स ऑडिट ना तो जी ऑडिट नेक्स्ट हमें दिया है कूलिंग पीरियड ठीक है कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन ईयर एस डायरेक्टर जो इन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले अगर उस कंपनी का मैं डायरेक्टर रह चुका हूं तो क्या तुरंत मैं वापस वहां पे ऑडिटर बन सकता हूं तो यहां पे हमें क्या बोला है अ मेंबर शेल नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ टू इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिस्स टेन योर एज अ डायरेक्टर और रेजिग्नेशन एज रेजिग्नेशन एज अ डायरेक्टर तो भाई हमारा रिज़ाइन करने के भाई दो साल तक मैं अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ वरना ठीक है दो साल के बाद अगर मैं एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहूँ तो हो सकता हूँ बट दो साल का हमें यहाँ पे क्या लग जाएगा कूलिंग पीरियड तो ये था हमारा डिस्कशन कुछ नया जो आई ने दिया है आपको मे ट्वेंटी वन के मॉड्यूल में तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं जैसे मैं हर बार कहता हूं कि जो चेंजेस है जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर सवाल नहीं है ये सारी हॉट चीज़ें हैं इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं जो भी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं दोज आर द फास्ट आर टी और इवन द सजेस्टेड आंसर्स तो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ए पी एन कंपनी अ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वॉज अपॉइंटेड बाई डी लिमिटेड to evaluate the cost of a new product manufactured by it for their information system and fixation of the fair market price partner p of the ca firm is a non executive director of the company commend with reference to the ca act 1949 by there is no professional misconduct in evaluating the कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इन विच द पॉन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फॉर्म इज नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भाई हम लोग सिर्फ क्या असर्टन कर रहे थे भाई कॉस्ट असर्टन कर रहे थे क्या हम वहाँ पे ऑडिट कर रहे थे क्या हम वहाँ पे हम किसी को रिपोर्ट बाहर वाले को दे रहे थे नहीं तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत आंसर दे देते और बोलते थे सर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हम क्या हो जाएंगे भाई यहाँ पे वी विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नो वी आर नॉट गोइंग टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Mr W is appointed as statutory auditor of private limited company in which spouses sisters husband holds how much percent 75% to bhai mere ko batao sabse pehle kya spouse sisters husband is considered as a definition of relative as per AS18 agar aapko nahi pata hai to aapko ek bar kya revise karna padega AS18 to yahan pe there is no misconduct because they are not covered under the definition of a relative तो अगर आपको एस एटीन आप यहाँ पे नहीं आता है तो यू आर गोइंग टू हैव टफ टाइम तो इसलिए यहाँ पे आपको एक बार ए एस एटीन रिवाइज करना पड़ेगा ये कहने पे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट कूद उड़ेंगे भाई वहाँ से सीट पे से निकल उठेंगे और मुझे बोलेंगे सर हमें तो ए एस पोर्शन में नहीं है हमें इंडिया एस पोर्शन में है बट स्टिल माई फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारे ए एस जो ऑडिट के कंटेक्स में पूछे जाते हैं वो सारे ए एस के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा एंड ए एस एटीन इज़ वन ऑफ सच ए एस और आपने वैसे भी इसे इंटर में पढ़ा है तो आई एम श्योर आपको उसका ज्ञान तो होगा ऑल यू आर सपोज टू डू इज जस्ट हैव अ क्विक रिविजन तो ए एस एटीन भी आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा क्लॉस फाइव क्लॉस फाइव हमें क्या कहता है इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट क्या फेल्स टू डिस्क्लोज वॉट अ मटीरियल फैक्ट अब कोई बोलेगा सर ये फैक्ट को क्यों आप इतना हाईलाइट कर रहे हो फैक्ट के क्यों ऊपर क्यों इतना जोर और स्ट्रेस डाल रहे हो जब हम क्लॉस सिक्स पे पहुंचेंगे तब आपको समझेगा व्हाई आई वॉज स्ट्रेसिंग सो मच ऑन द मटीरियल फैक्ट ठीक है तो अगर कोई भी मटीरियल फैक्ट है ठीक है फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट नोन टू हिम ठीक है जो उसे ऑलरेडी पता है विच इज नॉट डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डिस्कलोजर ऑफ विच इज नेसेसरी इन मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग वेर ही इज कंसर्न विद दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी समझिए तो उसे पता है एक मटीरियल फैक्ट है जो डिस्कलोज नहीं किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बट जिसका डिस्कलोज होना जरूरी था अगर वो डिस्क्लोज नहीं किया गया तो भाई यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी तो भाई उसे डिस्क्लोज करना जरूरी था एंड ही वाज कंसर्न विद दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच कैपेसिटी इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी देन ही विल बी कंसीडर्ड टू बी व्हाट देन ही विल बी कंसीडर्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अब यहां पे बहुत सारे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं बट उसके पहले थोड़ी नोट्स के बारे में हमें देखना पड़ेगा थोड़ी चीज के ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा यहाँ पे जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्स बोथ द सर्टिफिकेट्स एज वेल एज रिपोर्ट तो यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें आती हैं फिर नोट टू हमें क्या कहते हैं भाई मटीरियल अब क्या मटीरियल है और क्या नहीं मटीरियल है भाई इट इज़ अ जजमेंट ठीक है तो मटीरियल शुड बी जज इन रिलेशन टू बो
कि क्या मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर इन डिटेल हमारी चर्चा होने वाली है इन आर एस ए थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी बिकॉज पूरा का पूरा स्टैंडर्ड किसके ऊपर है मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग तो यहाँ पे मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ मटीरियलिटी के ऊपर वहाँ पे इन डिटेल हमारे चर्चा होने वाली है पर यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई क्या होना चाहिए मटीरियल क्या होना चाहिए मटीरियल तो जो भी फैक्ट की हम बात कर रहे हैं वो मटीरियल होना चाहिए इम मटीरियल होगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है अब देखते हैं इसके ऊपर पास में क्वेश्चन क्या आए हैं मिस्टर ए वॉज अपॉइंटेड बाई एच लिमिटेड टू ऑडिट द प्राइवेट द पी एफ ट्रस्ट मेंटेड बाई द कंपनी वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ही नोटिस दैट लार्ज नंबर ऑफ लोन हैड बीन गिवेन आउट ऑफ द ट्रस्ट टू द एम्प्लॉयर कंपनी इन कंट्रावेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ द पी एफ ट्रस्ट ही डिस्कलोज द इरेग्युलरिटीज टू द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी बट नॉट टू द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स ऑफ द पी एफ When inco- when queried on his omission to disclose, he explained that he owed du- no duty to the individual members. I mean, what? Obviously, he owed his duty to individual members. So, a material fact was not disclosed. So, he had to disclose it. 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 So, that abc limited has taken a loan of 15 lakhs from the provident fund account during the course of audit the said loan was not reflected in the books of accounts and the statement were prepared ignoring the same are yahan pe material fact hai ye are bhai ek loan li hui hai aapne provident fund account mein se 15 lakh ki aur ise kahin pe bhi disclose hi nahi kiya hai to yes this bhai ye material fact hai aur agar samjho use pata hai dekho yahan pe kahin pe bataya nahi hai ki bhai chartered accountant mr j ko pata hai ki nahi pata hai theek hai तो भाई यहाँ पे अगर समझो उसने आइडेंटिफाई कर लिया है मतलब उसे पता है तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगा गिल्टी बट अगर उसे पता नहीं होता तो उसे पता तो इन दैट केस ही विल नॉट बी गिल्टी तो अगर इसे डिस्क्लोज कर दिया गया तो ही विल इज नॉट गिल्टी बट हाउ एवर इफ दिस इज नॉट डिस्कलोज देन ही विल बी कंसिडर्ड गिल्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर द सुपर एन्यूएशन कम फंड कम पेंशन फंड ऑफ फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वॉज अंडर अ सेपरेट ट्रस्ट बोथ द कंपनी एंड द ट्रस्ट वर अंडर द सेम मैनेजमेंट The auditor who was auditing the accounts of the company as well as the trust noted some irregularities in the operation of the trust and commented upon these irregularities in a confidential report given to the trustee. अरे वापस यही बात हो गई यार भाई trustee को बता रहे लेकिन members को नहीं बता रहे अरे ऐसा थोड़ी चलेगा but but did not mention about these irregularities in his report on the annual accounts of the trust. तो ये चलेगा नहीं भाई तुमसे थोड़ी trustee को जिस भाई यहाँ पे सबको बताने की जरूरत है तो यहाँ पे again he will be guilty under this particular clause कि उसे material fact पता था फिर भी उसने उसे disclose नहीं किया. So with this we are done with our clause five. But again clause six भी इसी के साथ एसोसिएटेड है हमेशा क्लॉस सिक्स क्लॉस फाइव और क्लॉस सिक्स को क्या करना चाहिए साथ में ही पढ़ना चाहिए सो स्टेट ट्यून विद आर क्लॉस नंबर सिक्स विच इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन एंड क्लॉस फाइव सो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्लॉस फाइव और क्लॉस सिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है तो हमें साथ में ही पढ़ना पड़ेगा तो क्लॉस सिक्स क्या कहता है फेल्स टू रिपोर्ट अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या मटीरियल मिस स्टेटमेंट आई होप आप अभी समझ रहे हो कि मैं क्यों क्लॉस फाइव में चिल्ला चिल्ला के उसके ऊपर रोशनी डाल डाल के उसके ऊपर जोर लगा लगा के मैं कह रहा था कि वहां पर क्या है बाई मटीरियल फैक्ट और यहाँ पे क्या है मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्या यहाँ पे क्या है बाई मटीरियल मिस स्टेटमेंट सो इफ यू फेल टू रिपोर्ट material statement with to appear in the financial statement in which he is concerned in the professional capacity then you will be guilty of this conduct wahan pe sirf material fact tha my friend yahan pe kya hai material misstatement hai bhai misstatement kya hoti hai misstatement jab aap jaoge standards on auditing mein wahan pe mera ek pehla pehla lecture hai basic concepts us basic concept mein aap jab jaoge to concept number 4 mein maine bataya hua hai ki what is a misstatement but lekin abhi main filhal thodi roshni uske upar dal deta hu what is a misstatement misstatement matlab kya when there is a difference in amount classification presentation disclosure which is required by the financial reporting framework and which is actually reported by the entity to agar ye dono ke beech mein kya hai bhai difference hai then in that case hum kya kahenge yahan pe kya hai ek misstatement hai yahan pe ek misstatement hai theek hai to bhai hum kisse concerned hai yahan pe we are concerned with the material misstatement to bhai yahan pe clause mein aur koi zyada cheez nahi hum dekhte hai iske upar questions kya aaye hue hai तो जहाँ जहाँ पे यूजुअली हम क्लॉस सिक्स कोड करते हैं साथ साथ में क्लॉस फाइव मोर और लेस वहाँ पे अटैच हो ही जाता है तो भाई मिस्टर एक्स अ पार्टनर ऑफ एक्स एन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज कंपाइल्ड एंड साइन द बैलेंस शीट ऑफ फॉल्स लिमिटेड नाम ही फॉल्स है भाई फॉर सबमिशन टू द बैंकर्स ऑफ द सेड कंपनी मिस्टर एक्स हैड ऑल्सो कंपाइल्ड एंड साइंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी अनदर बैलेंस शीट इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ द असेट्स बाई ट्वेंटी 
for submission to a term lending institution. Both the balance sheet were not in conformity with the books of accounts maintained by the company as they were not up to date. Comment. So, what will happen here? Definitely, what will happen here? A material misstatement is because what has been inflated by 20% from the assets? So, if you look at the answer, what will happen here? Mr. X will be held guilty under clause 5 and clause 6 because he has not told the fact and at the same time, material misstatement has not told the material misstatement. So, definitely, he will be guilty under both the clauses. Next question number 76. A practicing chartered accountant was appointed to represent a company before the tax authorities. He submitted on behalf of his clients a certain information and explanation to the authorities which were found to be false and misleading. What is it? A practicing chartered accountant was appointed to what? Represent a company before the tax authorities. He submitted on behalf of his client certain information and explanation which were found to be false and misleading. So definitely ये भाई साहब जाएगा ये particular clause के अंदर क्योंकि उसने क्या किया है भाई गलत चीजें दे दी है. तो C A would not be held liable as he was not being engaged for examination and he had only submitted. Moving ahead to question number seventy six seventy six हमें क्या कहते हैं? A practicing chartered accountant was appointed to represent a company before the tax authorities. He submitted on behalf of his clients certain information and explanation to the authorities which were found to be false and misleading. So, what did he do here? He submitted a little bit to the tax authorities. So, he had submitted. He was not concerned for the financial statement in his professional capacity. So, just to submit. Why do you have to submit? Will he be guilty? No. If he is in the professional capacity, then what is guilty? So, let's see the answer. The C would not be held guilty. As he was not being engaged for examination of the financial information and he had only submitted the information acting on the instruction of the client as of the authorized representative. Agar mene examination kiya hota, if I was concerned in the professional capacity, okay, bhai, yahan pe agar aap clause padho ge, to dekho, wahan pe kya ho lai, concerned in the professional capacity clause 5 mein. Vaisi agar aap clause 6 mein, clause 5 mein bhi agar aap jao ge, तो क्लॉज फाइव में भी आपको क्या बोला था ही वॉज कंसर्न इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब हम उसके ऊपर एक क्या दे रहे थे भाई अपना ओपिनियन दे रहे थे ठीक है हम उसके ऊपर क्या दे रहे थे अपना एक ओपिनियन दे रहे थे तो और अगर हम अपना ओपिनियन वहां पे दे रहे हैं देन वी विल बी गिल्टी पर यहाँ पे तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं सबमिट कर रहे हैं सो वी आर नॉट गोइंग टू बी गिल्टी So with this we are done with our discussion of clause 6 as well. Shuruwaat karate hai clause 7 ke saath. Clause 7 hume kya kehta hai? Does not exercise due diligence or is grossly negligent in the conduct of his professional duty. So bhai, yaha pe agar humne due diligence nahi rakha, ya to we are grossly negligent, to bhai kya ho jayega? This will be a misconduct. So bhai, humare professional duty mein hume kya rakhna chahiye? Due diligence and gross, we should not be grossly negligent. Bohut a chota sa, bohut mandha, bohut zada chota sa clause hai. But discussion itna chota nahi wala hai, discussion thoda sa bada honne wala hai. Sab se pehle jha samajhte hai ke why, what do you mean by due diligence? So we have to, supposed to exercise due diligence, but what do you mean by due diligence? So agar technically dekhne jao ke, to hum kya kehna chahte hai? Due diligence means careful and thorough work or efforts, mere non-performance or defective performance of duty may be considered as a failure to exercise due diligence. Arthad, hum kya kehna chahte hai? Bhai, sari cheez baut thoroughly karni hai. Bhai, koi chhote mote kaam ko, hum ne aise ignore kar diya, arre, yaar nahi, tika, chalo, stock was zada material nahi tha, to hum ne check hi nahi kiya. Tika, daters ko, bhai, koi information hi nahi bheje. Malab, koi hum ne koi kaam hi dhang se nahi kiya, to hum isse kya kahenge, ke bhai, hum ne due diligence nahi rakha. Dousra, grossly negligent implies negligence of high degree arising out of recklessness, recklessness or deliberate failure to act honestly and reasonably on a material matter. I mean, we were just a bit better. We didn't give any more importance to any work. Okay, let's go, the management is saying, okay, these are all things that are right. So, okay, let's sign the report. We didn't give any more audit procedure. We didn't give any more things to check. So, what do we say? We were grossly negligent. This is the highest degree of the negligence. That after the material, we didn't give any more audit procedures. ठीक है तो अब क्या होता है ग्रॉस नेगलिजेंस और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे बट लेकिन उसके पहले थोड़ी चीजों के ऊपर गौर फरमाना होगा अगर सबसे पहले सबसे पहले इफ अ सी इज अपॉइंटेड टू कैरी आउट ऑडिट एंड लेटर ऑन इंटरनल ऑडिटर डिटेक्टेड इरेगुलरिटीज एट अ ब्रांच व्हिच इज नॉट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर then in that case he is not guilty क्या he is not guilty अरे एकता कपूर की बता रहा तीसरी बार मुंडी घुमा के बोल रहा हूँ he is not guilty 
बाई क्यू ही इज नॉट गिल्टी अरे जस्ट बिकॉज एक इंटरनल ऑडिटर ने कोई इरेग्युलरिटी ढूंढी और हम नहीं ढूंढ पाए थे मतलब क्या हम ग्रॉस नहीं नेग्लिजेंट है क्या हमने ड्यू डिलीजेंस नहीं रखा अरे हो सकता है कि कोई गलती हमसे छूट गई हो और वो इंटरनल ऑडिटर ने ढूंढी ठीक है भाई जो भी छोटे मोटे डिपार्टमेंट है ब्रांचेस है वहाँ पे एनी विच वेज क्या हम लोग एकदम इन डिटेल चीज़ें चेकिंग करते हैं नहीं तो ये हो सकता है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ऑडिटर वाज ग्रॉस नहीं नेग्लिजेंट या तो उसने ड्यू डिलीजेंस नहीं रखा दैट इज़ नॉट पॉसिबल सेकेंड भाई ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट ब्लड हाउंड अरे मतलब क्या ऑडिटर क्या है वो वॉचमैन के बाहर बैठा हुआ खुद तेज ऐसा है कि भाई वो सिर्फ सबको देखते रहेगा जब तक कुछ गड़बड़ नहीं लगेगा क्या तब तक वो भौकेगा नहीं वो नहीं भौकेगा बट वॉट डू यू मीन बाई ब्लड हाउंड वो स्निफर डॉग्स होते हैं ना भाई वो पुलिस के पास वो आर्मी के पास वो हमेशा सुनते रहते हैं कुछ तो भी गड़बड़ है तो भाई हम है ना वो स्निफर डॉग्स जैसे नहीं है एट द एंड हम क्या है भाई एक वॉच डॉग है कोई बोलेगा सर एट द एंड हम एक कुत्ते हैं आप लगड़ा और बुलाओ के वॉच डॉग बुलाओ ठीक है जोक्स अपार्ट बट यहाँ पे हम क्या है वॉच डॉग है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ तो भी गड़बड़ है दया हम ऑडिट करने आए हैं हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए तो ही इज अ वॉच डॉग बट नॉट ब्लड हाउंड सो इफ देर इज एनी थिंग टू एक्साइट इज सस्पिशन यू वुड प्रो बी टू डू द बॉटम But in the absence of anything of that kind, it is only bound to be reasonably cautious and careful. मतलब अर्थात हम अंग्रेजी में इतना बोलने के बाद क्या कहना चाहते हैं कि भाई अगर किसी की वजह से अगर मुझे शक हुआ तो मैं भाई उसके एकदम डिटेल में जाऊंगा बट अगर कोई शक वाली चीज़ें नहीं है तो भाई मैं रीजनेबल केयर रखूंगा कॉशियसनेस रखूंगा कि भाई कुछ गलती हो तो मैं ढूंढ पाऊँ बट उससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है ठीक है अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे बोला जाएगा कि ऑडिटर इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट सबसे पहले अ सी ए गेव अ क्लीन रिपोर्ट वेर इज द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड सब्सिक्वेंटली रिवील इ रेगुलरिटीज विच अमाउंटेड टू फेलियर टू एग्जामिन पास बुक एंड वेरीफाई कैश बैलेंस अरे पासबुक और कैश वेरिफिकेशन तो भाई हमारा मेन काम है क्या इसे हम इग्नोर कर सकते हैं बाद में जाके पता चला कि भाई सिर्फ पासबुक और कैश बैलेंस भी वेरीफाई कर लिया होता तो भाई ये इरेग्युलरिटी ढूंढ ली जाती तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई सी ए वॉज ग्रॉसली नेग्लिजेंट बिकॉज उसने पासबुक भी नहीं देखी ना तो कैश बैलेंस वेरीफाई किया अ सी ए अडोप्टेड आर्बिट्ररी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और नो वेरीफिकेशन वॉज डन बाई हिम आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी नहीं ना फीफो ना लीफो ना वेटेड एवरेज एक बार आर्बिट्ररी जो अमाउंट दिया वो चुपचाप डाल दिया और उसके बाद कोई वेरीफिकेशन किया नहीं तो यस यू विल बी डीम्ड भाई यहाँ पे क्या होगा यू विल बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट फेलियर टू पॉइंट आउट कंट्रावेंशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्केड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट अरे स्केड्यूल थ्री अगर आप एक कंपनी हो तो क्या आपको स्केड्यूल थ्री फॉलो करना पड़ेगा येस ये इन अवे आपके लिए क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर आपने वही फॉलो नहीं किया उससे कंट्रावेंशन है और अगर आपने वही पॉइंट आउट नहीं किया तो ये तो गलत हो जाएगा नेक्स्ट फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड कमिटेड बाई एन अकाउंटेंट विच वुड हैव बिन डिटेक्टेड इफ यू हैड प्रॉपरली चेक द कैश बुक तो ऐसा नहीं है एकदम भाई भाई बहुत ज़्यादा सोच के प्लॉटेड वाला फ्रॉड किया गया था यहाँ पे एक चिंदी सा फ्रॉड किया गया था और हम कैशबुक भी चेक कर लेते तो भी हम इसे ढूंढ पाते अरे चिंदी से अकाउंटेंट ने किया था और हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होके इस फ्रॉड को ढूंढ नहीं पाए तो भाई ये तो हमारे मुँह के ऊपर एक चाटा है तो अगर समझो सिर्फ कैश चेक करने से मिल जाता तो हम क्या कहेंगे दिस वॉज ग्रॉस नेग्लिजेंस सी ए रिलाइड अपॉन द इंटरनल कंट्रोल विदाउट सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द प्रोपराइटरी एंड सरेंडर्ड to the pressure of the management and certified the accounts with their examining अरे भाई जो इंटरनल कंट्रोल्स था ना तो उसे इवेल्यूएट किए कुछ नहीं किया और मैनेजमेंट के प्रेशर में उनके दबाव में आके लिख दिया कि एवरीथिंग इज टू एंड फेयर कुछ एग्जामिन नहीं किया तो अब इससे ज्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंस का अच्छा एग्जांपल आपको क्या मिल सकता है नेक्स्ट वेयर अ सीए इन प्रैक्टिस हैव साइंड टू बैलेंस शीट ऑन द टू डिफरेंट डेट्स फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर द फर्स्ट वन विद अ क्लीन रिपोर्ट एंड सेकंड वन विद अ क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब पहले बोला था एवरीथिंग इज टू एंड फेयर आगे जाके बोला भाई क्वालिफाइड Because he later on issued a clean report and did not refer to the fact, ठीक है? Later on referred did not refer to the fact of having previously issued a qualified report in lieu of a clean report was being issued. मतलब भाई दो तरीके के रिपोर्ट इशू हुए हैं पहले एक क्या हुआ है भाई क्वालिफाइड फिर आगे जाके क्या हुआ है क्लीन या तो पहले क्या हुआ था क्लीन या तो आगे जाके क्या हुआ है क्वालिफाइड इधर ऑफ द केसेस बट लेकिन हमने यूजर्स को ये नहीं बताया कि पहले हमने कोई और रिपोर्ट दिया था फॉर एग्जाम्पल अब अभी जाके हम कौन सा रिपोर्ट दे रहे हैं हम लोग क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं पहले क्या दिया था क्लीन रिपोर्ट तो अभी मुझे बताना चाहिए कि पहले मैं क्या देखो चुका था क्लीन रिपोर्ट याद करो भाई हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे भाई सब्सिक्
अब तक नेगोशिएशन में बहुत ज्यादा चल रहा है और सेल्स बता दिया जस्ट सो देट हम क्या बता सके प्रॉफिट ज्यादा बता सके कि तो क्या ये कर सकते हैं नहीं ये गलत हो जाएगा कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द प्रोसीड ऑफ द सेल्स द ऑडिटर फेल टू डिस्कवर इट एंड एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर वर्ड इंडिकेटेड दैट ही डिड नॉट एक्सरसाइज प्रॉपर स्किल इन कैश मतलब कैशियर कैश लेके भाग गया और हम उसे ढूंढ नहीं पाए भाई ये फ्रॉड ही नहीं ढूंढ पाए फिर पता चला कि अगर हमने ढंग से काम किया होता तो ये मिल जाता तो भाई ये भी क्या हो जाएगा ग्रॉस नेगलिजेंस ठीक है तो अब देखते हैं इसके ऊपर पास्ट में सवाल क्या पूछे गए हैं सबसे पहले क्वेश्चन 77 मिस्टर फेयर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड टू कैरी आउट द बैलेंस शीट ऑफ अ एनपीओ द इंटरनल ऑडिटर्स डिटेक्टेड सर्टेन इरेगुलरिटीज एट वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर फेयर हैड फेल्ड टू डिटेक्ट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं याद करो मेरा नोट नंबर वन नोट नंबर वन में मैंने क्या बोला था ठीक है अगर इंटरनल ऑडिटर ने फ्रॉड ढूंढा भाई हर एक ब्रांच को क्या हम इन डिटेल इन डेप्थ चेक करने वाले हैं नहीं तो हो सकता है हम में से कोई हमसे कोई चीज छूट गई हो तो यहाँ पे मिस्टर फेयर इज नॉट गोइंग टू बी गिल्टी सो दिस वॉज बेस्ड ऑन आर डिस्कशन ऑफ नोट नंबर वन अगर याद नहीं आता है तो फिर एक और बार नोट नंबर वन को रिवाइज किया जाए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी A search under Section 132 of the Income Tax Act in the premises of a leading merchant led to the discovery of two set of books of accounts. One set to record all the income correctly, मतलब सारी black income और सारी चीजें उसी में डाली हुई है, and second record only the limited income. ठीक है, तो भाई second set में सिर्फ limited income जो हम disclose करने वाले वाला लिया है. A CA has issued report on the basis of the second set of books. What would be your answer if the first set of books of accounts carried evidence of checking by a CA? मतलब ये प्रूव कर दिया गया कि सीए को पता है कि फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स भी अवेलेबल थे तो यहाँ पे तो डेफिनेटली ही विल बी गिल्टी क्या ही विल बी गिल्टी तो इन द फर्स्ट केस ही वुड नॉट बी डीम टू बी गिल्टी बिकॉज उसे पता ही नहीं है ठीक है तो उसने सिर्फ सेकंड सेट के ऊपर दिया पर सेकंड एग्जाम्पल में सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि भाई फर्स्ट सेट में भी ये आइडेंटिफाई किया गया है कि उसे पता था देन इन दैट केस डेफिनेटली ही विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी CAX, a CA in practice and statutory auditor of True Limited, advised the managing director of the company to include in sales order under negotiation to reflect better financial position of for obtaining bank loan. Mr. X thereafter gave a clean report on the balance sheet prepared accordingly without examining the records. So, by here, order under negotiation. Up till now, sales is not going well. What can we add? So, definitely, what will happen here? Gross negligence. But, 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 ये क्लॉज टू नहीं माय फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही विल रिडीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज टू ऑफ पार्ट फोर ऑफ द फर्स्ट केड्यूल फॉर एडवाइजिंग अन एथिकल प्रैक्टिस टू द क्लाइंट ठीक है भाई क्या एडवाइस किया है अन एथिकल प्रैक्टिस तो भाई यहाँ पे अगर अनएथिकल प्रैक्टिस है याद करो हमने बोला था अगर हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं जिसके वजह से इंस्टीट्यूट के नाम के ऊपर आ चाहती है तो वी विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज टू ऑफ पार्ट फोर ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल तो भाई यहाँ पे तो हम लोग हेल्प करें कि ठीक है डालो ऑर्डर अंडर निगोसिएशन और लो जो लोन लेना चाहते हो तो वी वर इन अ वे हेल्पिंग अ क्लाइंट तो ये तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम खराब करेगा इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है तो यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज टू एज वेल सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड के यहाँ पे एक क्लॉज ने एक साथ तीन तीन क्लॉज पूछ लिए गए थे सो प्लीज मार्क दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें आपकी समरी बुक में दी गई क्वेश्चन नंबर एटी द कैशियर ऑफ अ कंपनी कमिटेड अ फ्रॉड एंड एब्सकॉन्डेड With the proceeds thereof, this happened during the course of accounting year. The chief of the company also did not know about the fraud. In the course of the audit at the end of the year, he auditor failed to discover the fraud. After the audit was completed, however, the fraud was discovered by the chief accountant. Investigation was made at that time indicate that the auditor did not exercise proper skill and care. and performed his audit in a desultory and a haphazard manner with this background the director of the company intended to file disciplinary proceedings against the auditor so yahan pe bhai yahan pe bola gaya hai ki auditor did not exercise proper skill and care so definitely in this case he is going to be guilty the auditor has been grossly negligent in the performance of his duties which constitute professional misconduct theek hai to bhai yahan pe to obviously wo misconduct aayega hi aayega question number 81 Mr. B, a practicing chartered accountant, expressed his opinion on the financial statement of ABC Limited for the year ended on 31st of March. It was later on found that the closing stock was valued arbitrarily by management, which was accepted by him without verification. 
एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वॉज कैपिटलाइज तो भाई यहाँ पे विदाउट एग्जामिनिंग है तो भाई हम क्या लिखेंगे क्लॉज सेवन बट क्या साथ साथ हम यहाँ पे क्लॉज टू भी कोट कर सकते हैं ये yes, तो जहाँ जहाँ पे आपको आया विदाउट एग्जामिनिंग तो हम क्लॉज टू भी यहाँ पे कोट करके आ सकते हैं क्लॉज क्वेश्चन नंबर एटी टू आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्लॉज का डी अ प्रेसिंग चार्ट अकाउंटर डिड नॉट कम्प्लीट हिज वर्क रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एंड हैड नॉट सबमिटेड हिज ऑडिट रिपोर्ट इन ड्यू टाइम टू अनेबल द कंपनी टू कम्प्लाई विद द स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट के साथ कम्प्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उतना रिपोर्ट सही टाइम पर नहीं दिया तो इससे ज़्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होगा कि भाई टाइम पर रिपोर्ट नहीं दे रहा है एक ऑडिटर जस्ट आउट ऑफ यू नो श्योर रेकलेसनेस तो ये चलेगी नहीं तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा ही विल बी गिल्टी ऑफ क्लॉस सेवन क्लॉज एट अब क्लॉज एट क्या कहता है इफ यू फेल्स टू ऑप्टेन सफिशियंट इंफॉर्मेशन विच इज अनेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन और इट्स एक्सेप्शन आर सफिशियंट टू मटीरियल टू नेगेट एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन मतलब क्या भाई ऑडिटर ने क्या ऑप्टेन नहीं किया पता सफिशियंट इंफॉर्मेशन मतलब उसने क्या ऑप्टेन नहीं किया साई अरे सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑल एविडेंस अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन एविडेंस ही नहीं है तो मेरे को बताओ हम कंक्लूड कैसे करेंगे चीजें तो ये हमको हमारा काम है कि हम क्या ऑप्टेन करें इंफॉर्मेशन दैट इज द ऑडिट एविडेंस तो अगर समझो इफ यू फेल्स टू ऑप्टेन सफिशियंट इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन तो ये तो क्या हो जाएगा भाई मिसकंडक्ट कि तुम्हें कोई एविडेंस ही नहीं ढूंढा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं ढूंढी और ऐसे ही ओपिनियन दे दिया तो ये गलत हो जाएगा और क्या और इट्स एक्सेप्शन आर सफिशियंटली मटीरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन मतलब याद करो हमने इंटरसीओ पे पढ़ा था भाई हमारे पास दो चीजें हो सकती है हमारे पास साई है या तो हमारे पास साई नहीं है मतलब सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या तो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है अगर सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है इट इज मटीरियल एंड पर तो हम कौन सा रिपोर्ट देते हैं एडवाइस ओपिनियन देते हैं इट इज मटीरियल बट इट इज नॉट पर इट इज नॉट पर तो हम कौन सा रिपोर्ट देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं मेरे पास सभी भी नहीं है आई डू नॉट है अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इट इज मटीरियल बट इट इज नॉट पर तो मैं कौन सा रिपोर्ट दूंगा क्वालिफाइड बट इफ इट इज मटीरियल एज वेल एज पर तो हम कौन सा रिपोर्ट देते हैं डिस्कलेमर ऑफ एन ओपिनियन मतलब ये सबूत ना होने का उसके वजह से मैं क्या देता हूँ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो मैं ओपिनियन ही दे सकता नहीं हूं तो ये यही कहना चाहता है कि एक्सेप्शन आर सफिशियंटली मटीरियल टू नेगेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन मतलब मैं अपना ओपिनियन रोक दूंगा ठीक है तो मेरे पास साई होना चाहिए ठीक है अगर समझो मैंने वो साई ओपिन नहीं किया है और ऐसे ही रिपोर्ट दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर क्लॉज एट क्या हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर क्लॉज एट ठीक है तो इसमें नोट क्या ध्यान रखनी है कि सीए को क्या करना है एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट द फेयरनेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ओनली आफ्टर ओपटेनिंग रिक्वायर्ड डेटा इन इन्फॉर्मेशन ही इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड वो खुद डिसाइड करेगा कि कितने साई की जरूरत है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बट अगर समझो साई नहीं है तो वो क्या करेगा क्या करेगा डिस्कलेम करेगा अपना ओपिनियन तो इन केस ऑफ इन एडिक्वेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा वी शुड क्लियरली एक्सप्रेस हिज डिस्कलेमर ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा क्लॉज एट ठीक है क्लॉज एट के थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटी थ्री सी एज एड हु कंडक्टेड एबीसी ऑडिट ऑफ अ मराठी डेली न्यू एरा सर्टिफाइड द सर्कुलेशन बेस्ड ऑन अ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम विदाउट एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब वो क्या कर रहा था भाई एक मैगजीन का ऑडिट कर रहा था ठीक है न्यू मराठी न्यू एरा उसने एम के बेसिस के ऊपर ही चीजें सर्टिफाई कर दी ठीक है उसने क्या कर दिया एम के ऊपर ही सर्टिफाई कर दी ये तो गलत हो गया ना ही फेल्ड टू ओपटेन इन्फॉर्मेशन ठीक है जिसके बेसिस के ऊपर वो क्या दे सकता है ओपिनियन तो ही फेल तो सिर्फ ये क्लॉज नहीं मेरे फ्रेंड्स क्लॉज टू भी आएगा क्लॉज टू याद है वहां पर हमने क्या बोला था कोई भी चीज अगर विदाउट एग्जाम सर्टिफाई कर दी ठीक है तुमने नहीं की बट अगर तुम्हारे पार्टनर ने या तुम्हारे एम्प्लॉय ने या कोई और सीए ने किया था ना तो भी चलता बट उसमें से किसी ने भी अगर समझो एग्जामिन नहीं किया और उसके बिना तुमने उसके ऊपर ओपिनियन दे दिया तो क्लॉज टू के लिए तुम क्या हो गए तो सिर्फ और सिर्फ क्लॉज एट नहीं आएगा माई फ्रेंड सब क्लॉज आएंगे तो जेड सी एज इज ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर क्लॉज टू 
एग्जामिन नहीं किया क्लास सेवन कॉज इवन नेग्लिजेंट क्या इवन ग्रॉसली नेग्लिजेंट एंड ड्यू डिलीजेंस से काम नहीं किया एंड ऑल्सो क्लॉज ए जो अभी हम पढ़ रहे हैं ऑफ पार्ट वन ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल एज यू सर्टिफिकाइड हैज द सर्टिफिकेट इज इश्यूड विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड फेल टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड फेल टू ओपन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या एंड फेल टू ओपन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो सारे के सारे क्लॉज आ गए क्लॉज टू आया क्लॉज सेवन आया एज वेल एज क्लॉज एट आया ठीक है इंपॉर्टेंट है माई फ्रेंड्स तीन तीन क्लॉज एक ही उसमें कवर हो रहे हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर मिस्टर ए एस सी ए वॉज ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1819, the investment appeared in the balance sheet of the company as rupees 10 lakhs. ठीक है कितना देखा है investment 10 lakhs. And the same amount was in the last year. ठीक है तो जो ये साल है investment है last year भी same था. Later on it was found that the company's investment was only rupees 25,000, but the value of investment was inflated for the purpose of obtaining higher amount of bank loan. मतलब देखो इन्वेस्टमेंट कितना था दस लाख का पिछले साल भी यही अमाउंट था अब जाके पता चला हम लोग को कि इन्वेस्टमेंट दस लाख का है ही नहीं पच्चीस हजार का था बैंक लोन लेने के लिए एसेट्स इन्फ्लेट किए थे इसलिए पच्चीस हजार का कितना बता दिया दस लाख बताओ विदर इन बी गिल्टी और नो डेफिनेटली विल बी गिल्टी बट नॉट जस्ट अंडर दिस क्लॉज वापिस क्लॉज टू आएगा क्योंकि एग्जामिन नहीं किया क्लॉज सेवन आएगा तो ग्रॉस नेगेटिव भी था ड्यू डिलीजेंस भी नहीं था और क्लॉज एट भी आएगा कि ही फेल्ड टू ऑप्टेन द इन्फॉर्मेशन तो तीनों तीन क्लॉजेस वापस आएंगे टू सेवन एट ठीक है था क्वेश्चन नंबर एटी फोर शुरू करते हैं क्लॉज नाइन क्लॉज नाइन क्या कहता है फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू एनी मटीरियल डिपार्चर टू एनी मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू दर्कमस्टांसिस मतलब ये क्या कहना चाहता है जो भी हमारे जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग है किसकी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग है तो अगर समझो वो हम लोग ने फॉलो नहीं किया अगर वो हमने कंप्लाई नहीं किए है ठीक है अगर समझो उससे कोई भी डिपार्चर है और उसके बारे में हमने अटेंशन सीख नहीं कि हम लोग ने बताया नहीं है कि भाई देर वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट देन वी वे बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ठीक है तो अगर कोई भी डिपार्चर होता है तो उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा अब इसके बारे में कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए नहीं है सोफार क्या अब तक इसके बारे में कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए नहीं है ठीक है अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं इफ यू फेस टू परफॉर्म द ड्यूटीज Perform audit as per the procedures. His report should draw attention to the material departure. मतलब ये लिखेगा कहाँ पे वो? अपने report में मतलब अगर कोई कोई भी कारण अनुसार अगर उसने कोई particular standard comply नहीं किया है तो ये चीज कहाँ पे लिखेगा वो अपने report में he will draw attention. अब क्या हो सकता है? For example, let us consider COVID scenarios. अब कोविड सिनेरियो में जो एस एफ फाइव जीरो वन हमको अप्लाई करना था याद है इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री के लिए स्टॉक टेकिंग के लिए हमको जो भी प्रोसीजर्स अप्लाई करनी थी शायद हम नहीं कर पाए हम फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए तो वहां पे अगर हम लोग ने कोई भी डिपार्चर हुआ है तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि क्यों हुआ था ठीक है सेकेंडली फेलियर टू परफॉर्म स्टैचुटरी फंक्शन एंड ड्यूटीज इज नॉट एक्सक्यूज बाई गिविंग क्वालिफिकेशन अरे जहां पर कोई लॉ कहता है कोई रेगुलेशन कहता है कि ये तो करना ही होगा ऑडिटर को तो ये तो ऑडिटर को कंप्लाई करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है कि ऑडिटर भाई वहां पर नीचे डाल लेगा अपने रिपोर्ट में कहा यहाँ पे देर वॉज अ डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर नहीं अगर समझे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में डिपार्चर था तो भाई हम लिखेंगे बट कोई एक तुम्हारा स्टैचुटरी ड्यूटी था तुम्हारा स्टैचुटरी फंक्शन था तो उसके लिए तुम सिर्फ नीचे यहाँ पे अपने रिपोर्ट में उसके बारे में लिख के उससे छूट सकते हो क्या नहीं छूट सकते हो इसलिए स्पेसिफिकली ये नोट नंबर टू डाला है तो फेलियर टू परफॉर्म सर्टन स्टैचुटरी फंक्शन एंड ड्यूटीज इज ए नॉट एक्सक्यूज बाई गिविंग अ क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फेलियर ही शुड Clearly indicate, he should clearly indicate reasons for failure to perform audit as per generally accepted procedures and standard के कौन से कारण के अनुसार वो comply नहीं कर पाया तो लिखना होगा जैसे हमने बोला कि भाई फाइव जीरो वन में फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में भाई लॉकडाउन है पूरे देश में लॉकडाउन है तो मैं खुद नहीं जा पाया तो भाई इस कारण के वजह से मैं वो comply नहीं कर पाया पर उसके बारे में माई फ्रेंड्स अगर आपको पता हो तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट दिया हुआ है 
इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट दिया है कि इस सिनेरियो में हम और क्या क्या कर सकते हैं तो जब हम फाइव जीरो वन पढ़ेंगे तब वो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट भी कवर करेंगे ठीक है तो ये था हमारा क्लोज नंबर नाइन लाइक आई सेड इसके ऊपर क्वेश्चन आए नहीं है तो शुरुआत करते हैं क्लॉज टेन जो आखिरी क्लॉज है इस पर्टिकुलर पार्ट का तो यहाँ पे क्लॉज टेन क्या कहते हैं फेल्स टू कीप द मनी ऑफ इस क्लाइंट अदर देन द फीस और रेम्यूनरेशन or meant to be expended in a separate bank account or to use such money for the purpose for which they are intended within a reasonable time matlab agar humme client ne kya diya paisa diya other than the fees or remuneration theek hai bhai hamare remuneration chhod ke client hame paisa de ke gaya for example client ja raha tha us aur client bol ke gaya bhai dekho mera advance tax bharna hai main to yahan pe hu nahi to main tere ko ye paisa de ke jata hu time aane pe advance tax mere bhi yahan pe bhar dena तो भाई उसको हमें जो भी यूज के लिए वो पैसा दिया है तो रीजनेबल टाइम में उसके लिए खर्चा कर देना चाहिए या तो फिर उसे कहां पे रखना चाहिए इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट बट अगर वो हमने नहीं किया और हमारे खाते के अंदर रहने दिया तो भाई ये क्या हो जाएगा मिसकंडक्ट बिकॉज ही बात है क्लाइंट का पैसा है हम उसको अपने बैंक अकाउंट में रख के भाई हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं या तो उसको बैंक अकाउंट में रख के उसके ऊपर का व्याज खा रहे हैं तो ये तो भाई सही बात नहीं होगी इसलिए हमें कह दिया है कि अगर समझो हमें ऐसा पैसा मिलता है तो या तो उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाए या तो फिर उसको रीजनेबल टाइम के अंदर क्या कर दिया जाए भाई एक्सपेंड कर दिया जाए अब रीजनेबल टाइम क्या होता है सवाल आता है सबको सी रीजनेबल टाइम केस टू केस बेसिस के ऊपर चेंज करेगा ठीक है तो इट वुड डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस तो यू कैन नॉट डिफाइन कि भाई एक महीना ही रीजनेबल टाइम है दस दिन रीजनेबल टाइम है छह महीना रीजनेबल टाइम है सी इट विल डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस बट हम आगे बढ़े उसके पहले थोड़ी चीजों के ऊपर गौर फरमाना पड़ेगा थोड़ी चीजों को नोट करना पड़ेगा तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट जो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि भाई इफ एन एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सीए अगेंस्ट द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड डज नॉट फॉल अंडर क्लॉज 10 अरे अगर मेरे को मेरी सर्विसेज के लिए पैसा मिल रहा है अब यहां पे क्लॉज जाके देखो क्या बोल रहा है क्लॉज में क्या बोल रहा है अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन और मनी मेंड टू बी एक्सपेंडेड अदर देन फीस बोला है अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन बोला है तो अगर मेरी जो फीस है वो मुझे एडवांस में मिली है तो क्या उसे भी मैं सेपरेट बैंक अकाउंट में रखूंगा उसे क्या मैं रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सपेंड करूंगा नहीं तो वो तो मेरा पैसा है उसको अलग अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है ये क्लाइंट का पैसा है वो उससे अलग अकाउंट में रखने की जरूरत है ठीक है अब जो भी मनी हमने रिसीव किया है फॉर एक्सपेंसिस टू बी इंकर्ड ठीक है भाई जो भी पैसा ऐसा है जो हम लोग को खर्चा करना है फॉर एग्जाम्पल फॉर पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब स्टैचुटरी फीस या परचेज ऑफ स्टैम्प मतलब अगर हम लोग को कोई भी टैक्सेस पे करने हैं कोई ड्यूटीज पे करनी है तो उसके लिए जो पैसा आया है वो रीजनेबल टाइम के अंदर हमें दे देना है फॉर एग्जाम्पल दस दिन के अंदर हमें क्या पे कर देना है एडवांस टैक्स तो दस दिन तक ठीक है हम रख सकते हैं उससे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है अब अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट क्रिएट करोगे उसमें पैसा ट्रांसफर करोगे फिर बाद में वापस पे करोगे तो ये दस दिन तो वैसे ही खत्म हो जाने तो अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंसिस के लिए पैसा दे के गए हैं जो हमें पे करना है तुरंत इन रीजनेबल टाइम तो उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है तो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं मनी रिसीव फॉर एक्सपेंसेस टू बी इंकर्ड फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब स्टैट्यूटरी फीस परचेज ऑफ स्टैम्प पेपर एक्सेट्रा व्हिच आर इंटेंडेड टू बी स्पेंड विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट टाइम नीड नॉट बी पुट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट बट हाउएवर मनी रिसीव्ड बाय अ सीए इन हिज कैपेसिटी एज व्हाट एज अ ट्रस्टी एग्जीक्यूटर मस्ट बी पुट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इमीजिएटली तो अगर मुझे पैसा दिया गया एज अ ट्रस्टी तो भाई मुझे रीजनेबल टाइम के लिए कुछ रुकने की जरूरत नहीं है तुरंत के तुरंत मैं कहाँ पे डाल दूंगा इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट अब इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन क्या है बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए तो कुछ ज्यादा अनोखा नहीं है यहाँ पे अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड टेन ए लैक्स विद इट्स ऑडिटर्स राम एंड कंपनी अ चार्ट अकाउंटेंट टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज The auditor spending investment of the money deposited in their saving bank account and no investment was made in the next three months. अरे reasonable time के अंदर भी नहीं डाला तो definitely यहाँ पे Raman Raman company क्या हो जाएंगे guilty उसे डालना चाहिए था securities जो खरीदने के लिए बोली थी वो खरीदने चाहिए थे. Next, Ram, a CA in practice, received rupees fifteen lakhs on fifteenth of December on behalf of his client who has gone to USA. Mr. Ram deposited the same in his saving bank account अपने खुद के खाते में डाल दिया. As per the instructions of the client, the sent amount is returned to the client on 31st of March, when he will return to India. On the occasion of birthday of his wife Sita, Ram withdrew rupees five lakh and spent on the birthday party. He redeposited five lakh in the said saving bank account on 25th of March and then returned the entire amount of 15 lakh to the client. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? भाई उसके client का पैसा use करके भाई BB के लिए क्या हम लोग gift लेके आ सकते हैं? नहीं यार यार यहाँ पे तो हम अर
Mr. Z, a practicing chartered accountant, received a sum of 1 lakh on 1st of September from a client who intends to leave abroad for a period of year with a request that his advanced tax liabilities to be paid over the three installments on 15th of September, 15th of December and 15th of March. After remitting the first installment of advanced tax, Z did not keep the money in a separate bank account and he is of the opinion that he will remit the money within a reasonable time as per the schedule of the advanced tax. भाई जो तुरंत के तुरंत पे करना है उसे हम क्या करेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे पर ये तो भाई थ्रू आउट थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर डालना है अलग अलग क्वार्टर में तो डेफिनेटली इसे सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना चाहिए था तो यर मिस्टर जेड विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो विद दिस आई पुट एन एंड टू आर डिस्कशन ऑफ क्लॉज नंबर 10 यहां पे सिर्फ क्लॉज 10 नहीं बट हमारा पार्ट 1 भी समाप्त होता है अब ये जो निमोनिक है ना भाई जब मैं स्टूडेंट था क्या जब मैं स्टूडेंट था इन फैक्ट तब से ये निमोनिक मैं यूज करते आ रहा हूं फर्स्ट स्केड्यूल का तो भाई मैंने बनाया है पर ये सेकंड स्केड्यूल का तो भाई उस जमाने से मेरे दिमाग में इतना छपा पड़ा है कि आई एम गिविंग यू द सेम निमोनिक व्हिच आई यूज्ड टू यूज एज अ स्टूडेंट तो सेकंड स्केड्यूल में भाई सबसे पार्ट 1 पहले क्या कहता है डोंट चीट फ्रेंड्स इट मे मेक गुड इंटेंशंस गो बैड क्या डोंट चीट फ्रेंड्स इट मे मेक गुड इंटेंशंस गो बैड भाई ये मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं है हमारा क्या है ये निमोनिक है क्या है निमोनिक है पार्ट 2 क्या है भाई सी आई डी कुछ तो अभी गड़बड़ है दया पार्ट 3 क्या है ए ही क्लॉज है पनिशिंग एक्सीडिंग 6 मंथ्स ठीक है तो इसमें तीन ही पार्ट है सेकंड स्केड्यूल में फर्स्ट स्केड्यूल में कितने पार्ट थे चार यहां पे कितने पार्ट है भाई सिर्फ तीन पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट हमको क्या कहता है भाई डोंट चीट फ्रेंड्स इट मे मेक गुड इंटेंशंस गो बैड मतलब क्या सबसे पहले डी से Discloses information acquired in the course of his professional business. मतलब कोई भी confidential information दे दी, ठीक है तो ये क्या था? D से discloses the information. फिर C से certifies or submits in his name or name of form of the report of an examination of financial statement unless the examination of such statement and record has been made by him, partner X Y Z. ठीक है पूरा clause यहाँ पे मैंने नहीं डाला है. आप भी मत लिखिए. आपने जहाँ पे clause लिखा है वहाँ पे सिर्फ जाके अपना ये निमोनिक लिख लीजिए. तो बी से क्या था भाई डिस्क्लोजेस द इंफॉर्मेशन सी से क्या है भाई सर्टिफाइज फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है एफ से फ्रेंड से क्या भाई फ्रेंड से अगर फॉरकास्टिंग में समझो ऐसी कुछ भी चीज लिखता है जिसके वजह से लोगों को लगता है ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्ट क्या ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फॉरकास्ट तो एफ से है फॉरकास्ट तो सबसे पहले हमने क्या बोला भाई डी से क्या है एक बार रिवाइज करते हैं वापस डी से डिस्क्लोजेस द इंफॉर्मेशन सी से सर्टिफाइज एफ से क्या है भाई फॉरकास्ट फिर आई से क्या है मतलब कहीं पे भी अगर समझो पार्टनर क्या पार्टनर या उसके फर्म का क्या है भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और वहां का वो क्या दे, वहां पे अपना क्या देता है ओपिनियन तो क्या है आई से इंटरेस्ट क्या है आई से इंटरेस्ट नेक्स्ट एम से क्या है फेस टू डिस्क्लोज व्हाट मटेरियल फैक्ट क्या फेस टू डिस्क्लोज व्हाट मटेरियल फैक्ट और नेक्स्ट एम क्या आएगा फेस टू डिस्क्लोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या फेस टू डिस्क्लोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो भाई इसके पहले वाला क्लॉज बोल रहा था मटेरियल फैक्ट ये वाला क्लॉज किसके बारे में बात करता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो पहले सबसे पहले डी से क्या था भाई एक और बार रिवाइज करते हैं डी से क्या था डिस्क्लोजेस द इंफॉर्मेशन सी से क्या था सर्टिफाइज एफ से क्या है भाई फॉरकास्ट आई से क्या है इंटरेस्ट एम से क्या है मटेरियल फैक्ट नेक्स्ट एम से क्या है मटेरियल मिसस्टेटमेंट जी से क्या है ग्रॉसली नेगलिजेंट क्या है जी से ग्रॉसली नेगलिजेंट और आई से है भाई इंफॉर्मेशन तो फेल्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन जो ओपिनियन देने के लिए क्या है जरूरी है ठीक है तो क्या है आई से इंफॉर्मेशन फिर जी से है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स उसने यूज किए हैं कि नहीं है क्या है जी से जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स और बी से क्या है जो क्लाइंट का मनी आया है वेदर द सेम हैज बीन केप्ट इन अ सेपरेट बैंकिंग अकाउंट ठीक है बी से क्या है वेदर द मनी हैज बीन केप्ट इन अ सेपरेट बैंकिंग अकाउंट ये हो गया आपका पार्ट 1 क्या हो गया आपका पार्ट 1 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पार्ट 2 क्या है सीआईडी सबसे पहला सी से हम बोलते हैं सी1 से कंट्राइवेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जिसके लिए हमने कितने सारे प्रोविजंस देखे थे रेगुलेशंस देखे थे सेक्शंस देखे थे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के 21 डिसीजंस देखे थे तो कंट्राइवेंस एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फिर सी2 से अगर वो एम्प्लॉई है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करता है क्या है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई से 
भाई जो भी इन्फॉर्मेशन किसको देनी थी आईसीडी बीडीक्यूए को देनी थी क्या इंक्लूड इन एनी इन्फॉर्मेशन विच वॉज टू बी गिवन टू आईसीडी बीडीक्यूए और उसने वो इन्फॉर्मेशन दी नोइंग इट टू बी फॉल्स मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आईसीडी बीडीक्यूए को देता है तो ये हो जाएगा आई और अबी से डिफेल्केट्स और एम्बेजल्स मनी रिसीव इन हिस्स प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या है डी से डिफेल्केट्स और एम्बेजल्स मनी रिसीव इन हिस्स प्रोफेशनल कैपेसिटी ये हो गया हमारा पार्ट टू और आखिरी पार्ट थ्री में सिर्फ एक सिंगल क्लॉज है भाई अगर समझो पनिशमेंट मिलती है सिविल और क्रिमिनल कोर्ट से और इस बार कितने टर्म से ज्यादा है सिक्स मंथ से ज्यादा अगर सिक्स मंथ से कम है क्या है अगर सिक्स मंथ से कम है तो ये कहां पे जाता था हमारे फर्स्ट शेड्यूल में अगर सिक्स मंथ से ज्यादा है तो सेकेंड शेड्यूल के पार्ट थ्री के फर्स्ट क्लॉज के अंदर आएगा ठीक है इफ इट इज एक्सीडिंग सिक्स मंथ्स तो इसके साथ समाप्त होता है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स क्या समाप्त होता है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स पर अब तक चैप्टर समाप्त हुआ नहीं है मेरे दोस्त क्या चैप्टर हमारा समाप्त हुआ नहीं है बट क्या हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है नई फ्रेंड्स हमारा चैप्टर समाप्त नहीं होगा जब तक हम क्या नहीं खेलेंगे कौन बनेगा ऑल इंडिया रैंकर्स तीस मार्क के एमसीक्यूज है आपके कितने मार्क के तीस मार्क के एंड दो आर वेरी 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 असेंशियल फॉर अस तो आप तो आपके एमसीक्यूज करोगे नहीं तो ये तो मेरी ही जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊ तो हम ये एमसीक्यूज करेंगे इन द गेम ऑल इंडिया रैंकर्स कौन बनेगा ऑल इंडिया रैंकर्स तो शुरू करते हैं स्वागत है आपका बेंगलोर सज में इस अद्भुत खेल में यहाँ पे आपका हर एक लेवल आपके लिए एक एक मार्क के बराबर है हर एक डॉलर आपके लिए एक एक मार्क के लिए बराबर है तो प्लीज बहुत ही बढ़िया खेले बहुत ही उम्दा खेले शुरू करते हैं आपके साथ कौन बनेगा ऑल इंडिया रैंकर्स और ये है आपका पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वॉट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द चार्टर अकाउंटेंट एक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के एप्लीकेबिलिटी डेट क्या है ऑप्शन ए 15 अगस्त ऑप्शन बी 1 सितंबर 1949 ऑप्शन सी 1 जुलाई 1949 एंड ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949 हमें 1949 है ये तो पता है सर क्योंकि सी ए एक्ट नाइनटीन पका पका के बोल बोल के आपने हमको पका दिया है तो अब यहाँ पे कौन सा होगा 15 अगस्त आजादी का दिन नहीं सेकेंड अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे नहीं अब कंफ्यूजन है फर्स्ट सितंबर और फर्स्ट जुलाई में हाँ सर हम सी ए डे मनाते हैं फर्स्ट जुलाई को तो आंसर इज सी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन सही जवाब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ क्वेश्चन नंबर टू पार्ट टू ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द एक्ट डील्स विथ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स इन सर्विस प्रैक्टिस जनरली दैट इज प्रैक्टिस एंड सर्विस एंड बोथ ठीक है हम किसकी बात कर रहे हैं पार्ट टू ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल फर्स्ट पार्ट किसके बारे में बात करता है मेंबर्स इन प्रैक्टिस सेकंड पार्ट किसके बारे में बात करता है मेंबर्स इन सर्विस सो आंसर इज ए सही जवाब क्वेश्चन नंबर थ्री एज पर क्लॉस सिक्स ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ पार्ट वन अ चार्टेड अकाउंटेंट इन मेंबर इन प्रैक्टिस कैन रिस्पॉन्ड टू ए टेंडर्स बी इंक्वायरीज इशूड बाई यूजर्स ऑफ वेरियस प्रोफेशनल सर्विसेस ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी डी नॉन ऑफ दर क्लास सिक्स में हमको दो चीज अलाउ की ही है क्या की है भाई दो चीज अलाउ की है एक तो क्या भरना भाई टेंडर भरना और दूसरे प्रोफेशनल के पास से दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से क्या मांगना काम मांगना तो इंक्वायरीज इशूड बाई वेरियस यूज ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेस को भी हम क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है सो आंसर यर इज बोथ ए एंड बी आंसर यर इज बोथ ए एंड बी हम ये दोनों चीज कर सकते हैं एज पर क्लॉस इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर एज पर क्लॉस सेवन ऑफ द फर्स्ट केड्यूल ऑफ पार्ट वन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही शी डैश और रिफ्यूज एनी डेजिग और यूज एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट विजिटिंग कार्ड लेटर हेड और साइंग बोर्ड मतलब वो क्या नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? मतलब वो क्या कर सकते हैं एडवर्टाइजेस हिज हर प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेस 
advertises his her firm name advertises his her टाइप्स ऑफ ऑडिट सर्विसेस देखो हमारा जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते वी कैन नॉट एडवर्टाइज आर ऑडिट सर्विसेस टाइप्स ऑफ ऑडिट सर्विसेस सो योर द आंसर इज सी एडवर्टाइजेस हिज हर टाइप्स ऑफ ऑडिट सर्विसेस क्वेश्चन नंबर 5 एज पर क्लॉज 8 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 अ चार्टर्ड अकाउंट इन प्रैक्टिस कैन है कम्युनिकेट इन ईमेल फैक्स रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नोलेजमेंट इज ड्यू व्हाट्सएप सर ये क्या वाई हाथ से ऑप्शन है हमको पता है क्लॉज एट में सिर्फ और सिर्फ वो कैसे कर सकता है आरपीएडी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू हेल्प द आंसर इज सी हमको कोई और ऑप्शन देखने भी नहीं है आंसर इज सी रजिस्टर्ड पोस्ट विद द एक्नोलेजमेंट इज ड्यू क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट टू ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल ऑफ द एक्ट डील्स विद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स इन ए सर्विस वी प्रैक्टिस सी जनरली एंड डी बोथ अब हम किसकी बात कर रहे हैं पार्ट टू ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल पार्ट वन ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल प्रैक्टिस वालों के साथ डील करता है सर्विस वालों के बारे में वहां पे कोई भी पार्ट नहीं है तो यहां पे सीधा क्या आ जाएगा सी जनरली क्या आ जाएगा सी द आंसर इज सी इन जनरली क्वेश्चन नंबर सेवन हाँ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फॉर द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन बिजनेस जनरल परमिशन इज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 190 ए ये कौन से बिजनेस के लिए हमको जनरल परमिशन चाहिए रहेगा रेगुलेशन 190 ए के हिसाब से ए प्राइवेट ट्यूटरशिप यस डेफिनेटली हमको क्या है वो जनरल है उसके लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत नहीं है होल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ रिन्यूअल कमीशन ये ये भी हमारे जनरल परमिशन के उसमें था जनरल रिजोल्यूशन में कोई स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत नहीं है मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर सर यहाँ पे तो हमको स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत है एंड आंसर इज डी बोथ ए एंड बी भाई यहाँ पे हमको कोई स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत नहीं है इन ए एंड बी सो आंसर इज डी लॉक कर दिया जाए सही जवाब आंसर इज डी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर एट एस पर क्लॉस ट्वेल्व ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट वन सी एन प्रैक्टिस to allow his assistant who is not a ca to sign the bills for the audit fee on behalf of the firm is professional misconduct no misconduct other misconduct or none of the above matlab yahan pe clause 12 mein kya kiya unhone bhai ek assistant ko audit fee ke kya bills ke sign karne diye for audit fee on behalf of the firm अब मेरे को बताओ क्या ये चल सकता है यस yes, चल सकता है यहाँ पे हम अटेस्टेशन फंक्शन नहीं कर सकते रूटीन वाले जो काम है वो किसी और को हम डेलीगेट कर सकते हैं सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो सर देर इज नो मिसकंडक्ट हेंस द आंसर विल बी बी नो मिसकंडक्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ क्वेश्चन नंबर नाइन एस पर क्लॉस फोर ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल पार्ट टू A member of the institute generally shall be deemed to be guilty of professional misconduct if she she dash money received in the professional capacity. किसके बारे में बात करता है वो? A conceals, defalcates, embezzles both B and C. हाँ sir clause बोलता है if he defalcates or embezzles money. So answer should be both B and C. ये तो बहुत सी basic सा सवाल था. हमको बहुत अच्छे से आता था. इसके लिए कोई option की जरूरत नहीं है. Answer is both B and C. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ क्वेश्चन नंबर टेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्कालिफिकेशन ऑफ सी ए आर कंटेन अंडर सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट क्या अंडर सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट अब डिस्कालिफिकेशन कौन से सेक्शन के अंदर सर हमको क्लॉज बहुत अच्छे से याद है पर लेकिन ये सेक्शन तो अच्छे से याद नहीं है ये तो एकदम दुविधा वाला प्रश्न है सर ऑप्शन ए एट बी सिक्स सी नाइन एन डी फाइव सोचने दीजिए सर सोचने दीजिए क्या हो सकता है इसका जवाब हाँ सर याद आ गया आंसर इज एट सेक्शन नंबर एट में डिस्कालिफिकेशन लिखे थे सही जवाब क्या था सेक्शन नंबर एट इज वेर द डिस्कालिफिकेशन आर कंटेड आई नो सेक्शन याद रखना आपको याद नहीं होगा बट ये याद रखने पड़ेंगे एम में आ सकते हैं आंसर में एक बार के लिए हम कोर्ट शायद ना करे तो चल जाएगा बट मेरे को बताओ माई फ्रेंड्स एम में अगर आ गया तो कैसे चलेगा सो प्लीज 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 रिसाइड द सेक्शन नंबर एज वेल 
क्वेश्चन नंबर इलेवन नो सी ए कैन प्रैक्टिस विदाउट सर ये बहुत बेसिक सा सवाल है हमको कुछ नहीं पढ़ना है विदाउट हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आंसर इज सी सही जवाब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ट्वेल्व के साथ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस आर कंटेन अंडर सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट सर वापस इसके आप सेक्शन पूछ रहे हो पर फिर भी हमको इसका याद है सेक्शन 27 क्योंकि हमने ब्रांच मेंटेनेंस थोड़ा इन डिटेल पढ़ा था तो ब्रांच मेंटेनेंस के लिए कौन सा सेक्शन आता है सेक्शन 27 हेंस द आंसर इज सी सेक्शन नंबर 27 आगे बढ़ते हैं तेरहवें प्रश्न के साथ दिस अबिलिटी टू अप्लाई फॉर मेंबरशिप इज डिस्कस अंडर सेक्शन सर अभी ही तो हमने क्या किया था बात की थी मोरलेस क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट किया है डिसबिलिटी डिसक्वालिफिकेशन कौन से सेक्शन के अंदर है सेक्शन एट के अंदर तो आंसर इज सी तो आप सर थोड़ा तोड़ोगे मरोड़ोगे इससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा ये क्या है बाई आंसर क्या है सेक्शन नंबर एट चौदह नौ प्रश्न एक कदम दूर करोड़पति बनने से ऑल इंडिया रैंकर बनने से सीए इन प्रैक्टिस कैन एंटर इन टू पार्टनरशिप विथ अगर आपको याद हो कौन थे भाई एक सीए के साथ कर सकता है फिर प्रोफेशनल बॉडीज के पांच लोगों के साथ कर सकता है मेंबर्स हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन वाले आठ लोगों के साथ कर सकता है एंड आल्सो विद अ पर्सन हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड कैन बी एंटर इनटू कैन एंटर हिज नेम इनटू द मेंबर तो फिर उसके साथ भी क्या कर सकता है पार्टनरशिप कर सकता है इसको छोड़ के एनी अदर पर्सन हु इज रिकॉग्नाइज बाय द काउंसिल और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब यहां पे देखो आंसर हमको क्या दिया गया है क्या है ऑप्शंस एडवोकेट कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी ऑल ऑफ दीज देखो कॉस्ट एडवोकेट कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी पांच प्रोफेशनल बॉडीज में भी है एंड पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन भी है सो द आंसर इज बी सर ऑल ऑफ दीज हम ये सब के साथ क्या कर सकते हैं पार्टनरशिप कर सकते हैं आखिरी प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन में सी ए इन प्रैक्टिस वाइल रिक्वेस्टिंग अनदर सी ए इन प्रैक्टिस फॉर वर्क शुड अवॉइड भाई दूसरे सीए के पास से हम काम मांग सकते हैं क्लॉस सिक्स के अंदर पर उसको क्या अवॉइड करना पड़ेगा ए क्लेमिंग सुपीरियरिटी बी शेयरिंग क्लाइंट लिस्ट बोथ ए एंड बी नन ऑफ द हमको सिर्फ दो चीज मना की थी सुपीरियरिटी क्लेम मत करो और अपना क्लाइंट लिस्ट डिस्क्लोज मत करो सर सो आंसर इज सी बोथ ए एंड बी सही जवाब और यहाँ पे आप जीत चुके हैं एक लाख डॉलर कॉन्ग्रेचुलेशन ये एक लाख डॉलर नहीं है माई फ्रेंड यू हैव मूड वन स्टेप क्लोजर टू बींग एन ऑल इंडिया रैंकर वन स्टेप क्लोजर टू ऑल इंडिया रैंकर थैंक यू फॉर बेरिंग विथ मी विथ दिस वी आर डन विथ MCQs. So, ये था हमारा एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट द नेटवर्क फोन्स अब हम आगे बढ़ते हैं विद द न्यू डिस्कशन आज कुछ नया हो जाए तो एक नया डिस्कशन दिया है उन्होंने मे ट्वेंटी वन मॉड्यूल में जहां पे वो लोग किसके बारे में बात करते हैं रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट किसके बारे में रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट तो ये क्या होता है समझते हैं कंसेप्ट बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मुझे लगता है एक अगेन हॉट क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके अटैम्प्ट में तो देखते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग वॉट इज रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट उसके पहले हमें समझने पड़ेंगे थोड़े वॉट आर द थ्रेड्स टू द इंडी अब अगर आपको याद हो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस इंटर में पढ़ा था बट छोड़ आए हम वो गलिया अब तो हमें याद नहीं है कि इंटर में हमने क्या पढ़ा था तो एक और बार यहां पे देखते हैं तो सबसे पहले आता है सेल्फ इंटरेस्ट थे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सिस बैंक के शेयर्स खरीदे हुए हैं और मैं खुद ही ऑडिट करूंगा और उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो सबको बोलूंगा एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर नहीं तो ये हो गया सेल्फ इंटरेस्ट थेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट अगर पिछले साल का ऑडिट मैंने ही किया था ये साल का भी ऑडिट मैं ही कर रहा हूँ ये साल ऑडिट करते करते पता चला लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो चेक ही नहीं हुआ था तो उसके वजह से ये साल का ओपनिंग स्टॉक में बहुत बड़ी मिस्टेटमेंट है अब क्या मैं लोगों को बोलूंगा एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर अगर बोलूंगा तो पब्लिक भाई मेरे ऊपर ही उंगली उठाएगी कि पिछले साल का रिपोर्ट मतलब तूने ढंग से नहीं दिया था इसे हम कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट अरे मैं पूरे दुनिया वाले को बोल रहा था जाओ एच के शेयर खरीदो आई वॉज बींग एन एडवोकेट आई वॉज एडवाइजिंग पीपल फिर मैं ही एच का ऑडिटर बना और पता चला भाई यहाँ पे तो भाई फ्रॉड पे फ्रॉड हो रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है दया अब मैं क्या लोगों को बताऊंगा वरना लोग क्या कहेंगे भाई तेरी एडवाइस के ऊपर हमने शेयर लिया आज से तेरी एडवाइस सुनने की नहीं तो भाई दिस इज एडवोकेसी थ्रेट फेमिलियरिटी थ्रेट अरे भाई जिसका ऑडिट कर रहा हूँ वो मेरा चड्डी बड्डी है बचपन से साथ में बड़े हुए हैं एकदम मेरा नेक्स्ट डोर नेबर है तो क्या उसके बारे में लोगों को बोलूंगा उसकी कंपनी के बारे में एवरीथिंग इज नॉट टू एंड फेयर 
लॉन्ग एसोसिएशन भी हो सकता है मतलब पंद्रह बीस साल से मैं उसी को ऑडिट कर रहा हूँ तो अब क्या मैं उसको बोलूँगा कि उसकी कंपनी में एवरीथिंग इज़ नॉट ट्रू एंड फेयर तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा लास्ट आता है इंटीमिडेशन थ्रेट मतलब मुझे डर लग रहा है कि शायद मुझे निकाल दिया जाएगा क्या भाई मुझे डर लग रहा है कि शायद मुझे क्या कर दिया जाएगा निकाल दिया जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं इंटीमिडेशन थ्रेट तो ये अलग अलग थ्रेट्स थे तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि भाई ये थ्रेट्स को हमें क्या करना चाहिए वी शुड ब्रिंग डाउट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल ठीक है तो जो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है हम वो रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल पे रख के रख सकते हैं अगर नहीं कर सकते तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्सेप्टेबल लेवल पर लाना पड़ेगा ना वॉट इज एन एक्सेप्टेबल लेवल तो एन एक्सेप्टेबल लेवल इज द लेवल एट विच क्या एक्सेप्टेबल लेवल इज द लेवल एट विच अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट यूजिंग रीजनेबल क्या यूजिंग वॉट रीजनेबल एन इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट वुड लाइकली टू कंक्लूड दैट द अकाउंटेंट कंप्लाइज विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल तो भाई हम एक रीजनेबल इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी के पास एक टेस्ट करवा के ये प्रूव कर सकते हैं कि हमने हमारा काम सही तरह से किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करते हुए किया है तो अब क्या होता है रीजनेबल एंड इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट बस यही तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसके ऊपर मुझे लगता है कि सवाल आ सकता है तो द रीजनेबल इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट इज कंसिडरेशन बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट अबाउट वेदर द सेम कंक्लूजन वुड लाइकली बी रीच बाय अनदर पार्टी मतलब हम एक दूसरे थर्ड पार्टी के पास से इन पे टेस्ट करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हमारा जो जजमेंट आया हमारा जो कंक्लूजन आया क्या उसका भी वही कंक्लूजन आ रहा है तो अगर उसका भी वही कंक्लूजन आ रहा है तो इन दैट केस आई हैव परफॉर्म माई वर्क एज पर द फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने इंडिपेंडेंटली काम किया हुआ है तो सच कंसिडरेशन इज मेड फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव ऑफ अ रीजनेबल एंड इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी ठीक है तो जिसको इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी मतलब क्या जिसको सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के बारे में पता है और बेस्ड ऑन दैट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस वो रीजनेबली कंक्लूड कर सकता है ठीक है तो इसे हम क्या कहेंगे रीजनेबल एंड इनफॉर्म्ड थर्ड पार्टी द रीजनेबल एंड इनफॉर्म थर्ड पार्टी डज नॉट नीड टू बी एन अकाउंटेंट तो क्या जरूरी है कि वे जो रीजनेबल इनफॉर्म थर्ड पार्टी जो टेस्ट कर रहा है वो अकाउंटेंट ही हो नहीं कोई भी हो सकता है बट उसके पास क्या होना चाहिए रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए जस्ट सो दैट ही कुड इवेल्यूएट एंड अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंट्स कंक्लूजन इन एन इम्पार्शल मैनर मतलब उस मैंने जो काम किया है वो सारी चीज़ों को समझ सके और बोल सके कि भाई मेरा काम सही है कि नहीं है तो सामने वाला अकाउंटेंट होना स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है कोई भी इंसान हो सकता है पर उसको ये रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए कि वो मेरे काम को इन अवे बता सके कि भाई मैंने इम्पार्शली काम किया है कि नहीं नाउ हाउ केन आई एड्रेस द थ्रेट्स तो मेरे ऊपर अगर ये इंडिपेंडेंस थ्रेट है कोई भी थ्रेट है पाँचों में से तो मैं क्या कर सकता हूँ तो इफ द प्रोफेशनल अकाउंट डिटरमाइंस दैट द आइडेंटिफाइड थ्रेट क्या आइडेंटिफाइड थ्रेट टू द कंप्लाइंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर नॉट एट एन एक्सेप्टेबल लेवल द अकाउंटेंट शेल एड्रेस द थ्रेट्स बाय एलिमिनेटिंग देम और रिड्यूसिंग देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल तो अगर समझो मुझे लगता है कि भाई ये जो थ्रेट्स हैं इसे मैं क्या कर सकता हूँ एलिमिनेट मतलब एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं ला सकता तो मैं क्या करूँगा ट्राई करूँगा कि उसे एलिमिनेट कर दूँ ठीक है ऑलरेडी अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बट वो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा या उसे क्या करना रिड्यूस करना पड़ेगा जितना मैं एक्सेप्ट कर सकूं अब कैसे इसे एलिमिनेट कर सकते हैं बस ये ही क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में लोग पूछेंगे तो एग्जाम में क्या पूछेंगे कैन यू एलिमिनेट द थ्रेट्स ठीक है तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे एलिमिनेटिंग द सर्कमस्टांसिस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट और रिलेशनशिप दैट आर क्रिएटिंग द थ्रेट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सेस बैंक में शेयर खरीदे हुए अरे उसी के वजह से मेरे ऊपर थ्रेट है बेच दे भाई शेयर खत्म थ्रेट की कोई बात ही नहीं है ठीक है तो आई कैन डू दैट और वॉट एल्स कैन आई डू अप्लाइंग द सेफ गार्ड्स वेर अवेलेबल एंड केपेबल ऑफ बींग अप्लाइड टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल तो मैं क्या करूँगा सेफ गार्ड्स लगाऊंगा जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है सो दैट आई कैन रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बिकॉज एक एक्सेप्टेबल लेवल तक चलेगा उससे ज़्यादा हो रहा है तभी तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी है फिर अगर समझो मुझे लग रहा है कि नहीं ये कर ही नहीं सकता मैं आई कैन नॉट ब्रिंग इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल देन आई शुड डिक्लाइन इट तो डिक्लाइनिंग और एंडिंग इन केस इफ आई हैव एक्सेप्टेड द प्रोफेशनल एक्टिविटी तो इफ आई कैन नॉट रिड्यूस द थ्रेट्स तो आई मे डिक्लाइन इट और मे आई मे एंड द प्रोफेशनल असाइनमेंट दैट आई ऑलरेडी हैव नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स
डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस जिस भी फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है ये थ्रेट आ रहा है हम उसे क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं हाउ एवर देर आर सम सिचुएशन इन विच थ्रेट कैन ओनली बी एड्रेस्ड By declining or ending the specific professional activity, तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा वी माइट हैव टू डिक्लाइन और वी माइट हैव टू एंड इन केस इफ वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द थ्रेट्स This is why, this is because the circumstances that created the threat cannot be eliminated. अगर समझो एक long association है मैं उनको 30 साल से पहचानता हूँ एक familiarity है मेरा चड्डी बड्डी है तो अब मैं क्या करूँगा अरे ऐसा बोलूँगा मैंने दोस्ती तोड़ दी मैं लंबे समय से पहचानता हूँ तो अब मैं नहीं करूँगा तो lot of times it may not be possible to reduce it to an acceptable level. Safeguards are what? What do you mean by safeguards? The safeguards are actions individually or in combination that an accountant takes. That effectively reduce the threats to an acceptable level. तो अब यहाँ पर हम लोग को दिए हुए few examples. अब इसके बारे में भी मुझे लगता है सवाल आ सकता है पूछ सकते हैं कि give examples of certain safeguards to eliminate the threat or to reduce the threat. तो आप वहाँ पर ये सारे points लिख के आ सकते हो तो सबसे पहले assigning additional time and qualified personnel required to the required task when an engagement has been accepted. माइड अड्रेस अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ एक क्वालिफाइड बंदा है उसको भी मेरे टीम में ले सकता हूँ उसके पास ही काफ़ी सारे चीज़ें काम करवा सकता हूँ फिर सेपरेटिंग टीम्स वेन डीलिंग विद मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर माइड अड्रेस अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो कोई एक एकदम मेरा खुद के शेयर्स है वहाँ पे या ऐसे कोई सिनेरियो है या मैंने लोन दी है देन इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ जो मेजर डिसीजन है जिसके वजह से भाई इम्पैक्ट हो सकता है मेरा डिसीजन उसमें मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ कोई एंगेजमेंट टीम का बंदा है जिसके पास शेयर्स है तो हो सकता है कि मैं उसको वो सारे डिस्कशन में इंक्लूड ना करूँ हैविंग अप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु इज़ नॉट अ मेम्बर हु इज़ नॉट अ मेम्बर ऑफ द टीम टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म एंड एडवाइस अननेसेसरी एडवाइस एज नेसेसरी माइट एड्रेस द सेल्फ रिव्यू दैट तो भाई जो कोई ऐसा बंदा जो मेरे टीम का मेम्बर ही नहीं है मैं उसको एज अ रिव्यूअर अपॉइंट करूंगा और उसको बोलूंगा कि अब काम कर मेरा काम रिव्यू कर तो पता चले कि भाई क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट है कि नहीं है यूजिंग पार्टनर्स और एंगेजमेंट टीम्स विथ सेपरेट रिपोर्टिंग लाइन्स फॉर द प्रोविजन ऑफ नॉन अश्योरेंस टू एन अश्योरेंस क्लाइंट माई एड्रेस द सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी और फेमिलियरिटी थ्रेट समझो एक ही क्लाइंट है उसको हम नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी दे रहे हैं और अश्योरेंस सर्विसेज भी आई होप एवरी वन सिटिंग यूर अंडरस्टैंड वॉट इज अश्योरेंस एंड नॉन अश्योरेंस अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ यूट्यूब पे भी मैंने यहाँ पे एक लेक्चर अपलोड किया है इंटर टू एस एस वहाँ पर आप जाके बेसिक कंसेप्ट में पढ़ोगे तो वहाँ पे अश्योरेंस नॉन अश्योरेंस उसके अंदर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिव्यू एंगेजमेंट सर्विसेज रिलेटेड सर्विसेज वो सारे पॉइंट्स के ऊपर मैंने वहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है तो आप वो देख सकते हो तो यर वॉट दे आर ट्राइंग टू से इसके अगर अश्योरेंस सर्विस भी दे रहे हैं नॉन अश्योरेंस भी दे रहे हैं तो दोनों की एंगेजमेंट टीम को अलग रखेंगे जस्ट सो दैट सेल्फ रिव्यू थ्रेट जैसी कोई चीज ना आए ऑल्सो इन्वॉल्विंग अनदर फॉर्म टू परफॉर्म और री परफॉर्म क्या परफॉर्म और री परफॉर्म पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट माई एड्रेस द सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी फेमिलियरिटी और इंटीमिडेशन थ्रेट तो अगर कोई भी पार्ट चीज़ ठीक है कोई भी पार्ट या पूरा का पूरा परफॉर्मेंस कोई और इंगेजमेंट टीम भी करता है तो इन दैट केस हम ये सारे के सारे थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारा कंक्लूजन और उनका कंक्लूजन अगर एग्जैक्टली सेम आता है तो इन दैट केस क्या इन दैट केस हम वो लोग बोल सकते हैं कि हमने हमारा काम डिलीजेंटली किया है बाई फॉलोइंग ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किया है तो ये मेरा छोटा सा डिस्कशन था इन केस ऑफ बाई रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट जिसके ऊपर मुझे पर्सनली लगता है कि एक सवाल आने की संभावनाएं है सो विद दिस माई फ्रेंड आई पुट एन एन टू आर डिस्कशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स सो आई होप आपको इस रिविजन लेक्चर में इन प्रोफेशनल एथिक्स काफ़ी क्लॉजेस समझे जो जो नया आया है वो सारे नए पॉइंट्स भी आपको समझे ये सारी चीज़ की मैंने आपको क्या दी हुई है डिटेल में नोट्स भी दी हुई है विच यू कैन गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो इसके अलावा भी आपको प्रोफेशनल एथिक्स में डेफिनेटली देर आर फ्यू अदर सेक्शन देर आर फ्यू अदर क्लॉजेस जो आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी तो प्लीज़ 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 इंश्योर कि आप वो सारी चीज़ें भी कीजिए दिस वाज अ क्रिटिकल रिवीजन लेक्चर जहां पे मैंने इन केस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पार्ट वन कवर किया 
इन केस ऑफ सेकेंड स्केड्यूल एज वेल एज पार्ट वन कवर किया पर बाकी के थोड़े पार्ट्स जो बाकी के प्रोविजन्स हैं वो सारे प्रोविजन्स आपको एक बार क्या करने पड़ेंगे रेफर करने पड़ेंगे तो प्लीज उसे किए बिना आप एग्जाम में बना जाइए तो विद दिस आई विल फाइनली पुट एन एंड टू आर डिस्कशन ऑफ प्रोफेशन एथिक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज आर डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म और आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन